הבאים וברוכות הבאות. אני רואה בקהל כמה פרסונות מכובדות, גם עורכי ועורכות דין מכובדים, גם שופטים, פרופסורים פה מהפקולטה ומחוצה לה, אז שמח באמת שהגעתם אלינו היום, וגם כמובן הסטודנטים היקרים והיקרות. קודם כל אני אומר חצי מילה של נוסטלגיה, לפני כמעט שלוש שנים, בדיוק בינואר 2020, זו הפעם האחרונה אני חושב ש... הייתי פה באירוע ב-302, וזה בעצם היה אירוע הפתיחה של תא משפט וחירות פה בפקולטה, זה היה דיבייט בין פרופסור רות גביזון, זוכרנו לברכה, ופרופסור ברק מדינה, אז לי לפחות זה נחמד איזשהו ציון שלוש שנים ברמה האישית, נחמד מאוד. אני רוצה להודות במיוחד למרכז אומן פישר, למשפט, כלכלה ומדיניות ציבורית, ולכל העוסקים במלאכה שם, על האירוח של האירוע הזה. חשוב לי ואמרו לי להבהיר זה לא, זה לא אירוע חנוכת המרכז, יהיה אירוע כזה, תהיה אירוע, שק, יהיה אירוע שקה, אבל בכל זאת זה אירוע ראשון רשמי אני חושב של המרכז, אנחנו אנא תצטרפו אליי ונאחל יחד בהצלחה למרכז. תודה מיוחדת גם לפקולטה למשפטים שמארחת אותנו כאן היום, ותודה כמובן גם לכבוד השופט אלכס שטיין וגם לשאר הדוברים שנציג אותם עוד מעט. מהלך אירוע שמחכה לנו היום, קודם כל נשמע דברי ברכה מדיקן הפקולטה, פרופסור תומר ברודי, אני אציג איזשהו רקע קצר על הדיון היום ואת הדוברים בפאנל, השופט שטיין יציג את תמצית התזה של הפרשנות המשפטית ההסתברותית, אנחנו נשמע דברים ותגובות מכל אחד מחברי הפאנל, תגובה כללית מאת השופט שטיין ושאלות מקהל המשתתפים. אז אני אזמין את פרופסור uh, תומר ברודי לומר כמה דברי ברכה. תודה רבה. ערב טוב, ערב טוב לכולם. Uh, אני מאוד אקצר, כמו שאתם רואים יש פה שורה מכובדת של uh, דוברים ו- 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 ודוברת. אמרתי שהשורה מכובדת, זה לא... <laughs> אל, תפ... אל תפ... תפעיל uh, פרשנות הסתברותית, אני בטוח uh, שתבין. Uh, אז uh, כבוד uh, השופט אלכס שטיין ו... דוברים יקרים ואורחים מכובדים ויקרים גם כן ותודה ג'וני על, על ניהול הערב אני מאוד שמח לפתוח את הערב הזה את הערב עיון את האירוע בדברי ברכה קצרים ראשית חשוב לציין שערב העיון הזה הוא אכן האירוע הפומבי הראשון המאורגן על ידי מרכז פישר אומן למשפט כלכלה ומדיניות ציבורית כבר נאמר שזה לא אירוע חנוכה יהיו אירועים בוודאי גם, גם בהמשך. <אח> קצת על המרכז, כמובן הוא אכן בראשותו גם של פרופסור יונתן גבעתי שגם ארגן את הערב, הערב הזה והשקיע כבר הרבה מאוד מאמצים, לא רק הוא, גם אחרים, אבל בעצם הקמת המרכז שהוא למעשה גם מרכז ראשון מסוגו בישראל Uh, המרכז נקרא גם על שמו של סף פישר אבל גם על שמו של uh, שלמה אומן זיכרונו לברכה שהיה בוגר הפקולטה שנהרג במלחמת לבנון uh, הראשונה בנו של פרופסור ישראל אומן uh, חתן פרס נובל לכלכלה uh, בשנת uh, 2005 uh, למרכז בכלל ולאירועים uh, מעין אלה צפוי תפקיד חשוב בקידום המחקר בתחומי הניתוח הכלכלי של כל סוגי המשפט ולהפוך או בוא נאמר לקדם את היותה של הפקולטה מרכז בעל חשיבות עולמית בתחומים הללו. במרכז ישבו והתארחו מרצים אורחים מובילים מהשורה הראשונה מהעולם והשכנו בו גם דוקטורנטים כולל דוקטורנטים לעתיד ופוסט דוקים שעוסקים בתחומים האלה ושיקדמו את התחומה, תחומי המרכז, תחומי העניין של המרכז. שנית, סיבה משמחת נוספת היא שערב העיון הזה מאפשר לנו לארח את אחד החוגים המשפטיים היצירתיים בישראל כיום, כבוד השופט אלכס שטיין, שכפי שאתם רואים לא שם את עברו האקדמי מאחוריו לרגע וכמובן העבר הזה כולל את התקופה שבה היה בסגל האקדמי הבכיר כאן בפקולטה אפילו כסגן דיקן אם אני זוכר נכון והוא ממשיך לחשוב לכתוב ולתרום לתיאוריה המשפטית באופנים שמעוררים מחשבה לפעמים גם מעוררים מחלוקת 
במגוון תחומים. בערב השופט שטיין יפרוס ויצדיק את משנתו לפרשנות סטטוטורית וחוקתית, פרשנות הסתברותית. וצריך לציין שזו שיטת פרשנות שכבר בהערת השוליים הראשונה במאמר אתה מציין שזו אכן שיטת הפר... You practice probabilistic interpretation אז שילוב של התיאוריה ותובנות מן הפרקטיקה אז אני מאוד, מאוד מודה לשופט שטיין על כך שהקדיש מזמנו לערב העיון כמובן לכל הדוברים האחרים ונאחל לכם ערב עשיר ודיון מעניין וכפי שאולי אתם רואים אז האירוע גם מצולם כך שההשפעה שלו תהיה בוודאי עוד יותר גדולה אפילו מאולם 302 אז תודה רבה ושיהיה ערב מעניין תודה רבה לפרופסור ברודי ובאמת שוב פעם תודה לפקודה למשפטים אז כמה דברי רקע לדיון שלנו היום ונתחיל ברגעים אלו ממש אני חושב אם אני לא טועה מתקיימת השבעת הכנסת עשרים וחמש ואולי מתאים במיוחד לקיים את הדיון הזה במקביל בקצה האחד של התהליך יש את החוק שנוצר אי שם בוועדות במליאה במסדרונות במשרדים וכולי עד שזה מקבל איזושהי צורה של רצף מילים וסעיפים שאלו אמורים לייצר כללים סייגים מגבלות הסמכות להקים חובות וזכויות וכן הלאה בקצה השני או לפחות בהסתעפות מסוימת של המסלול הזה יושבת שופטת שקוראת את אותו החוק, את אותם סעיפים, וכדי להכריע במחלוקות או בסכסוך בין צדדים שלפניה, היא צריכה לעסוק בשאלות שעולות לגבי משמעות החוק, המילים שבו, החלטו ויישומו במקרה הקונקרטי וכולי. שאלת מתן, אופן מתן המשמעות לסעיפי החוק, במיוחד במצבים של אי בהירות או מחלקות, מחלוקות לגבי אותה משמעות, היא כמובן בליבה של המלאכה השיפוטית ושל המקצוע המשפטי כולו. בישראל כבר מזה כמה שנים טובות שכמעט ולא מתקיים דיון אודות שיטות פרשנות כשאלה נפרדת ומובחנת ובמיוחד שלא תוך הכרעות שיפוטיות עצמן קשה למצוא היום טקסטים מחקריים או הגותיים על פרשנות שיפוטית או אפילו פולמוס משמעותי בין שופטים על עצם שיטת הפרשנות הראויה והמוצלחת ביותר במערכת המשפט של ישראל כיום וכבר כמה עשורים גישת הפרשנות התכליתית היא המושלת בכיפה היא הדומיננטית והמקובלת בקרב שופטים הניגשים לפרש משמעות של סעיפי חוק. עכשיו בהחלט נשמעת, נשמעה ועדיין נשמעת מעת לעת ביקורת משמעותית כלפי הפרשנות התכליתית הן מצד האקדמיה הן מצד נבחרי הציבור והן מצד ציבור המשפטנים והמשפטניות שעוסקים במקצוע עריכת הדין. אבל קשה לומר שיש ייצוג לביקורת זו הן בערכאות השיפוטיות והן באקדמיה ובמחקר ונראה שאין נכונות מיוחדת לפתוח מחדש את תיבת הפנדורה של הדיון בפרשנות שיפוטית אם, אם כי יש אולי ספק אם תיבה זו אי פעם נסגרה בפועל מה שמביא אותנו לנושא אה, של ערב העיון שלנו גישת הפרשנות המשפטית ההסתברותית של כבוד השופט אלכס שטיין השופט שטיין הציג גישה זו במאמר אקדמי מקיף אה, שפורסם בשפה האנגלית לאחרונה והוא אף עושה בה שימוש כמו שפרופסור ברודי אמר אה, בשורה של פסקי דין והכרעות שיפוטיות בכובעו השיפוטי אם מישהו לא קרא את המאמר ובמיוחד אני פונה לסטודנטים כאן הוא, הוא מומלץ בחום אני שומע שמועות שאולי תפורסם איזושהי גרסה בעברית אבל אני באמת גם מומלץ המאמר הזה ואפילו אם רק בשביל ההקדמה שעושה המון סדר לטעמי הוא מתאר בקצרה את הגישות הפרשניות השונות בכל מקרה בכך בעיניי השופט שטיין תורם תרומה כבדת משקל לדיון המשפטי הישראלי בכך שמציב אלטרנטיבה לגישה השיפוטית הדומיננטית כיום הוא מניח יסודות לדיון מקצועי ועקרוני ערכי שלכל הפחות ירענן, יעשיר ויפרה את השיח המשפטי אודות פרשנות. במקור רציתי לתת איזשהו ספוילר לגישה ההסתברותית אבל אני אוותר בגלל שהשופט סטיין יציג בהרחבה את התזה המצויה בגישה בגישת הפרשנות ההסתברותית. אני רוצה להשאיר אתכם אבל עם שתי מחשבות או הבחנות לגבי התזה הפרשנית של השופט שטיין. ראשית אני רוצה להסב תשומת לב לניסוח אפקטיבי במיוחד במאמרו של השופט שטיין. לעיתים נוצר בלבול מסוים בין גישה שהיא לשונית שמבחרת את הטקסט החקיקתי בפני עצמו לבין גישה שהיא כוונתית שהיא מתחשבת גם בכוונת המחוקק שעמדה לנגד עיניו במהלך הליך החקיקה ולמשמעות שיוחסה למילות החוק על ידי המחוקק. כמובן שקיים מתח מסוים בין שתי גישות אלו אך השופט שטיין מצליח לנטרל מתח זה 
לדעתי לפחות במישור העקרוני. לפי הגישה ההסתברותית, וזאת תפיסה שהיא גם רלוונטית לדעתי מחוץ לאותו הקשר הספציפי הזה, המשמעות של סעיף חוק או חוקה, אותה אנחנו מפרשים או אותה אנחנו מחפשים, אני עושה תרגום גס מאנגלית מתוך המאמר, אנחנו מחפשים בעצם את המסר אליה התכוונו מנסחי הסעיף, כפי שבא לידי ביטוי במילים ובמשפטים בהם בחרו המנסחים להשתמש. במילים אחרות, כוונת המחוקק על פי לשון החוק. כמובן שהטענה שפרשנות לשונית וכוונתית משולבת זו בזו אינה חדשה, ויש הרואים בשתי הגישות הללו שני צדדים של אותו המטבע, ועדיין לדעתי הניסוח המופיע במאמר של השופט שטיין קולע לליבת הממשק בין לשון החוק לבין כוונת המחוקק. שנית, וזו נקודה אחרונה, במאמרו השופט שטיין מציג תפיסה מסוימת של עצם תפקיד השיפוט עצמו, ואני אצטט רגע By following probabilism, judges will enhance the accuracy of their decisions and accomplish their mission as faithful agents of the legislature and the people. בתרגום גס שלי, על ידי השימוש בגישה ההסתברותית, שופטים יגבירו את מידת הדיוק של החלטותיהם ויגשימו את ייעודם כשליחים נאמנים של המחוקק והעם. הביטוי הזה של שליחים נאמנים של המחוקק ושל העם חוזר על עצמו שוב גם בהמשך המאמר. כמעט מיותר לציין שלא כל השופטים או המשפטנים בישראל בהכרח יסכימו עם תיאור זה של התפקיד השיפוטי, כפי שגם אני חושב שנראה בחלק מהתגובות שיוצגו היום. כמובן, אינני מחדש דבר אם אומר שמאחורי כל גישה פרשנית עומדת גם גישה עקרונית רחבה יותר לגבי תפקיד השפיטה והשופט, לגבי הפרדת רשויות, לגבי שלטון החוק וכולי. אני רוצה לקוות שכמו שאולי נראה כעת יותר דיון בשאלות של שיטת פרשנות, אולי נראה גם דיון מתחדש אודות תפקיד בית המשפט בחברה חופשית. אני רוצה להציג לנו את, ולקהל שלנו את, את חברי הפאנל ומיד נתחיל. איתנו כמובן כבוד השופט אלכס שטיין, שופט בית המשפט העליון מאז 2018, בעל תואר דוקטור מ-University College of London, בין היתר בעבר כיהן כפרופסור וכסגן דיקן כאן בפקולטה, כמו שאמר פרופסור ברודי, ובכובע האקדמי שלו הוא עסק ועודנו עוסק בין היתר בתחומים של דיני ראיות, נזיקין, רשנות רפואית וניתוח הכלכלי של המשפט, כמו שאני אומר, בין היתר. פרופסור יונתן גבעתי, כאן מהאוניברסיטה העברית, בעל תואר, בעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת הרווארד ותואר דוקטור במשפטים גם מהרווארד, עוסק בין היתר בניתוח כלכלי של המשפט, בניתוח אמפירי של המשפט, וכמובן, כמו שנאמר, הוא המנהל האקדמי של מרכז אומן פישר למשפט, כלכלה ומדיניות ציבורית. אפשר, אפשר. אפשר. תודה. אני אעשה לפי סדר היושבים. פרופסור אלון הראל. גם מהאוניברסיטה העברית, בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת אוקספורד, מומחה בין היתר במומחים של תיאוריה פוליטית ופילוסופיה של המוסר, משפט פלילי וחוקתי, וניתוח כלכלי והתנהגותי של המשפט. הכי חשוב לציין, אני חושב שפרופסור הראל אף לימד אותי תורת המשפט לפני אל, אל, אלו שנים, ולכן כל השגיאות שלי כאן הן באחריותו העיקרית. פרופסור רבקה וייל מאוניברסיטת רייכמן בעלת תואר דוקטורט מאוניברסיטת ייל וגם תואר בחשבונאות מתל אביב, who knew, מומחית למשפט חוקתי ומנהלי ובמיוחד בהיבטים תיאורטיים והשוואתיים של אלו בין היתר ואחרון חביב עורך דין גיל ברינגר הוא משנה למנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה דוקטורנט כאן בפקולטה למשפטים בעבר בין היתר גם ייעץ לשרת המשפטים איילת שקד וריכז את עבודת ועדת השרים לענייני חקיקה כעת ללא דרכוי נוסף, השופט שטיין, בבקשה. אני מאוד שמח לעמוד כאן בפקולטה למשפטים משתי סיבות. ראשית, חדר 302 הוא חדר שבו אני לימדתי במשך כמעט עשור וחצי, ואני מוכרח לומר שהוא השתפר פלאים בהשוואה לאותם זמנים שבהם אני לימדתי ועמדתי שם למטה. ושנית, וזו הסיבה היותר משמעותית, היא שהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מאז ומתמיד חרתה על דגלה הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית מאז ומתמיד חרתה על דגלה דיון פתוח, דיון נוקב, דיון ביקורתי בכל שאלה ושאלה ללא כחל וסרה כאשר שום דבר איננו חסין מביקורת וכל דבר עומד לדיון בגובה העיניים כך היה וכך יהיה וברוח זו אני עובר ל... גישה ההסתברותית לפרשנות, שאני מתייחס לפרשנות של חוקים וגם לפרשנות של חוקה, אבל כדי לקצר את הדיון אני אתמקד בחקיקה. 
כמובן שאם תעלינה שאלות שקשורות למשפט המקובל, מה קורה כשאין חוק והשופטים פוסקים הלכות, אפשר גם להתייחס לזה, אבל זה לא חלק מה, מההרצאה. באשר למאמר עצמו, אני כן שוקד, למעשה כמעט סיימתי את כתיבתו של מאמר בעברית, ואני נמצא בקשר הדוק עם מערכת של כתב עת משפטים של הפקולטה הזאת, ואני מקווה שהמאמר בעברית יפורסם שם. יש בו מספר קשיים לוגיסטיים שאני מתמודד איתם וחלק מהם גם קשורים להופעה שלי כאן שופט מכהן אינו יכול להתייחס לא בכתיבה ולא בהרצאה ולא בשום הופעה פומבית לדברים שהם נתונים במחלוקת משפטית או ציבורית ועל כן אני בחרתי את הדוגמאות שבהן אעסוק היום ואותן דוגמאות שבהן אני אעסוק במאמר הישראלי בזהירות שמתחייבת מכך שכותב המאמר הוא שופט מכהן ש... איננו פרופסור שיכול לכתוב את מה שהיא רוצה ואת מה שהוא רוצה. ומכאן לפרשנות הסתברותית. <coughs> אני עובר קודם כל לבסיס, לבסיס הבסיסים של, של העשייה השיפוטית והוא חוק יסוד השפיטה. חוק יסוד השפיטה קובע בסעיף 2 כי בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין. עכשיו אני הדגשתי את זה בכחול כי הסעיף הזה הוא ידוע כסעיף שעניינו עצמאות שיפוטית וזהו אכן, זוהי אכן אחת ממטרותיו אבל הסעיף גם קובע שהשופט נתון למרותו של הדין ועל כן יש לנו כאן יחס מרות בין דין ושופט ומכאן משתמע שבמסגרת יחסי המרות הללו אם השופט הוא זה שקובע את הדין מעיקרו עולה השאלה היכן יחסי המרות ועל כן את התפיסה שלי <coughs> השיפוטית והתיאורטית נשענת על כך שדין הוא שהוא נתון עובדתי אמפירי שאיננו תלוי ברצונו של השופט. זאת בעצם הנחת היסוד לדיון שדבר שהוא נכון גם בדיונים מקבילים שמתקיימים בשיטות משפט שדומות לשלנו ושאנחנו רוצים או לא רוצים להידמות אליהם במידה כזו או אחרת כמו ארצות הברית מכאן אני עובר לאסכולות פרשניות אני חושב שהטבלה הזאת מסכמת לא רע, כי אני יכול לתת לעצמי את המחמאה הזאת, את האסכולות הפרשניות הקיימות, כאשר היא מסכמת אותן מנקודת ראות של אסכולות פרשניות שמכוונות, שאני קורא להן מכוונות אמת, אלו שרואות בשופט כמי שצריך להגיע להכרעה שאומרת מה החוק אומר באמת, ותכף אנחנו נראה למה הכוונה, ולבינינו שהן מכוונות כוח, ולא מכוונות אמת, וכשאני אומר מכוונות אמת, מכוונות כוח אני לא אומר שזה לאו דווקא טוב או לאו דווקא רע, כי זה תלוי איך אתה משתמש בכוח ותלוי מה טמון באמת. יכול מאוד להיות שהאמת מביאה אותנו לתוצאה שהיא לחלוטין לא מקובלת מבחינה חברתית והיא לא טובה. יכול מאוד להיות שכוח מופעל באופן שהוא מיטיב דווקא עם כל מי שנתון להחלטה השיפוטית. אני רק אומר את זה ברמה דיסקריפטיבית. ולכן הגישה הראשונה הטקסטואלית זאת שאומרת שהתשובה למה שאומר החוק תמונה בטקסט גופו היא מכוונת אמת במובן הזה שמה שהטקסט אומר זאת תהיה האמת של מה שהמחוקק אמר ורצה להגיד כוונת המחוקק גישה שאומרת אנחנו צריכים להסתכל מעבר לטקסט אלא לנסות לדלות מה הייתה כוונתו של המחוקק גם כאן אנחנו מדברים על גישה שהיא מכוונת אמת במובן זה שאנחנו רוצים להגיע למשמעות האמיתית של החוק שוב במובן העובדתי או האמפירי גישה תכליתית, פרשנות תכליתית שהיא כמובן מתפצלת לכמה גישות, יש את הגישה הישראלית, יש גישה אמריקנית שהיא טיפה שונה, <coughs> אבל אה, היא מצהירה על עצמה ו- ו- ואני חושב שלגמרי בכנות ו- ויש לה תביעה גם לכך שהיא אה, מכוונת אמת, אם כי גם פה אנחנו נראה אה, 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 זה מעורר כמה וכמה קשיים. לאחר מכן יש גישה פרגמטית, גישה פרגמטית היא מכוונת כוח, במסגרת הגישה הזאת אני כאן מפשט הרבה מאוד דברים מדלג על עשרות מאמרים שהיא אומרת בעצם השופט בגדרה של הגישה הזאת אומרת אם אני אחליט כך וכך העולם יהיה יותר טוב בהיבט של רווחה חברתית כזה או אחר כאשר מהי הרווחה החברתית הוא כמובן זה תלוי נסיבות תלוי חברה אבל <coughs> זהו הדפוס של ההחלטה של השופט במסגרת הגישה הפרגמטית שוב כאשר שוב ההנחה היא שהחוק איננו ברור במובן שהוא לא אומר את הדברים שהם מובנים מעליהם, כן, אני לא מדבר על חוק שאומר שאסור לנהוג במהירות יותר מ-60 קילומטר לשעה, כן, זה, זה ברור, כאן כל הגישות יגידו פחות או יותר אותו דבר, או אולי לגמרי אותו דבר, אבל כאשר ישנה איזושהי אי בהירות, אז הגישה הטקסטואלית אומרת את מה שאמרתי, כוונת המחוקק אומרת את מה שאמרתי, הגישה הפרגמטית היא עוברת מאמת לכוח, זאת אומרת אני אפעיל את הכוח השיפוטי באופן שייטיב <coughs> עם החברה, ויש גם גישה שנקרא לזה גישה פוליטית שהיא בעצם אני מכליל כאן 
את כל הגישות הביקורתיות שקוראות קריטיקה ליגל סטאדיס, גישות פמיניסטיות רדיקליות, לא כל הגישות הפמיניסטיות נמצאות שם, יש כאלה שנמצאות למעלה גם, אבל יש גישות פמיניסטיות רדיקליות שנמצאות בתוך הגישה הפוליטית, קריטיקל רייס תיאורי שמאוד בארצות הברית מסיבות טובות, שוב אני, אני לא מבקר את הגישה הזאת אבל היא גם נמצאת בקבוצה הזאת וכאן <coughs> בעצם הגישה הזאת אומרת שהשופט אומר כך, אם אני אקליט כך וכך העולם יהיה טוב יותר לחושבים כמוני לבני המעמד החברתי שאותו אני מייצג כי בעצם הגישה הפוליטית אומרת שהשופט הוא פשוט זרוע ארוכה של איזשהו פוליטיקאי ששם את השופט בבית המשפט ונתן לו גלימה על חשבון המדינה ועשה את כל הסמלים ש- ש- שיש לנו בבית משפט ואז השופט אמור להביא את הסחורה אם אני יכול לומר זאת ולפסוק בדיוק בשיטה הזאת ולכן יש כאן את החלוקה עכשיו אני עובר ל... ועכשיו אני מדבר על החסרונות של האסכולות שמכוונות אמת, כן אני מדלג עכשיו על האסכולות שעניינן כוח כי הן פחות מעניינות לצורך הדיון שלנו אם כי במהלך השיג ושיח שלנו אפשר גם להתייחס אליהן אני כן רוצה להתמקד על החסרונות של האסכולות שהן מכוונות אמת כשאני מסתכל על הגישה הטקסטואלית ועל הגישה של כוונת המחוקק אני אומר אוקיי הכל טוב ויפה אני באמת קראתי הרבה מאוד דברים של השופט המנוח סקליה שהוא הטקסטואליסט וגם השופט תומאס האמריקאי שהוא טקסטואליסט עוד יותר נוקשה מהשופט סקליה <coughs> ועוד כהנה וכהנה מלומדים שכתבו מאמרים על הגישה הטקסטואלית וכאלה גם שכתבו על כוונת המחוקק המכנה המשותף שלהם ששתי הגישות הללו מזוהות עם הגישה שנקראת מקורנות או אוריג'נליזם כן שזה בעצם לוקחים איזשהו את המקור המשפטי וממנו אנחנו גוזרים בדיוק את האמת מה החוק אומר מה החיסרון החיסרון הוא שזה כמו שיטה של שיטת משפט שאין בה דיני ראיות, כן, ואני אומר את זה כמי שבהחלט אוהב מאוד דיני ראיות, זה המקצוע שאני אגב לימדתי פה ב-302, בין היתר, ומה זה אומר? אין שום כללים משניים כדי שיטפלו, שיכולים לטפל במצב של חוסר ודאות, באמת דברים אמורים, מה קורה אם אין תשובה בטקסט? אז מה הגישה הטקסטואלית אומרת? אז היא אומרת כלום, אז אין תשובה, ומה הכוונת המחלק אומרת? אז גם כן כלום, אז אין תשובה, כל הדברים האלה הם יורדים למטה בתורת המשפט אפילו עד כדי קלזן, אני זוכר שקלזן בזמנו שהוא היה פוזיטיביסט מאוד מאוד נוקשה, הוא אמר כל מה שלא כתוב והשופט בא להשלים הוא קרא לזה רך פוליטיק, שזה בעצם השופט שעושה פוליטיקה או שזה פוליטיקה של המשפט, כך או כך זה עובר מהגישה שמכוונת אמת למה שזיהיתי ככוח, אבל לא, זה לא מה שהם רוצים, כן, הטקסטואליסטים ואנשי כוונת המחוקק רוצים להגיע למשהו אחר, אבל אין להם כללים משניים ובאמת היום בספרות האמריקנית החלו להופיע מאמרים שאומרים אנחנו לא צריכים לקבוע אה, כללים משניים כאלה או אחרים ואני אומר בסדר כשתהיו כללים משניים אתם תגיעו להסתברות ואם אתם תגיעו להסתברות אתם מגיעים אליי כן למחוז שלי זו הגישה ההסתברותית אבל אני לא אתעכב על כך ואני עובר לגישה התכליתית עכשיו הגישה התכליתית עובדת מצוין שאנחנו יודעים מהי התכלית הסובייקטיבית מדוע היא עובדת מצוין כי זה כמו כוונת המחוקק ויש עוד סביב זה כהנה וכהנה אינפורמציה שאפשר להשתמש בה ולהגיע לתוצאה שהיא מכוונת אמת ואני מוכרח לומר שהגישה התכליתית אכן רוכבת על החיסרון הזה של שתי הגישות המקורניות כי ברגע שהגישות המקורניות לא מספקות תשובה אז יפה מאוד לבוא ולומר אז הטקסט ואז כוונת המחוקק אבל אם אין תשובה מה אתה עושה עם זה אז אין לך ברירה אתה חייב ללכת לגישה התכליתית והגישה התכליתית אומרת בסדר אז בואו נתחיל עם הגישה התכליתית אז אנחנו נדלג על כל הדברים האלה כי, כי, כי מעיקרם כל השיטות האלה נועדו לחול במצבים של איזושהי בהירות חוסר ודאות ואז באה הגישה התכלית ואומרת לי יש כלי שפותר את הבעיה של חוסר ודאות ולכלי הזה קוראים אה, אה, התכלית האובייקטיבית אבל לא הסובייקטיבית לא כוונת המחוקק אלא משהו שאני גוזר מתוך הערכים הפנימיים של השיטה ופה יש התפצלות גדולה מאוד, יש את הגישה של הנשיא ברק ויש את הגישה של, של הפרופסור וורקין המנוח ש... שהן שונות זו מזו, אבל כך או כך ואני כאן בא לדבר על חסרונות, כן? החסרון הוא שלשופט או לשופטת אין אחיזה עובדתית להכרעת אמת במצב של תחרות בין התכליות השונות ובקביעת האמצעים גם המותרים להשגת התכלית. ועכשיו מהעניין המופשט הזה כיוון שבכל זאת <coughs> יש כאן סטודנטים מסטודנטים אוהבים קונקרטיזציה ולא רק סטודנטים גם אנחנו אוהבים קונקרטיזציה אני מדבר על פסק דין שאני כן יכול לדבר עליו כי זהו פסק דין של בית המשפט העליון לא מעורר שום מחלוקת הוא הוחלט מזמן הוא לא שנוי במחלוקת ציבורית מדובר בפסק דין שנקרא סקוק נגד יצחקוב סקוק לא, 
לא מאוד חשוב איך קוראים לפסק הדין הזה, הסוגיה שעלתה לדיון במקרה הזה היא זו. <coughs> יש הוראה בפקודת שיטת הרגל, והיום יש את אותה הוראה בחוק חדלות פירעון החדש, אותו דבר, שאומרת מי שחייב חוב מזונות לפי פסק דין והוא לא משלם את המזונות האלה, כשהוא פושט רגל זה לא נמחק. כל מיני חובות נמחקים, אבל זה לא נמחק. לא נמחק כי חוב מזונות לא נמחק. ואז עלתה לדיון השאלה, מה דינו של ערב שנתן את ערבותו למי שחייב במזונות, האם כשהוא פושט רגל הוא יכול למחוק את החוב הזה, ולקבל הפטר ולפתוח דף חדש. <coughs> וכאן נחלקו הדעות של השופטים בבית המשפט העליון, אומרת השופטת וילנר, כשאני רואה את ההסדר הזה של שלילת הפטר ושלילת הדף החדש, שלילה של מחיקת חובות, במקרים א', ב', ג', ד', ה', אני רואה כאן את, את התכלית. ומהי התכלית? התכלית היא להעניש אנשים שפועלים באופן בלתי מוסרי, כי בא' ב' ג' ד' יש כל מיני רמאים, ובה' יש סרבן מזונות, שזה לא מוסרי לא לשלם מזונות לילדים, ומכאן אני מסיקה שהערב, שהוא רק נתן את הערבות שלו, והוא לא עשה שום דבר לא מוסרי, יתרע מזלו הוא פשט רגל, הוא מחוץ לעונש הזה, ועל כן לערב אנחנו כן נמחק את החוב שלו של ערבות. <coughs> אומר השופט הנדל, אבל זה לא נכון לגבי התכלית. התכלית כאן היא בעצם להגדיל את הסיכוי שילדים יקבלו מזונות וכדי להגדיל את הסיכוי הזה אנחנו צריכים להגדיל את המאגר של החייבים הפוטנציאליים אז יש את החייב ויש את הערב ולכן אנחנו לא נפתור את הערב כדי להחליט לטובת הילדים זו, זאת התכלית עכשיו נשאלת השאלה אוקיי אני כשאני קורא את החוק אני רואה זה בהחלט תכלית וגם זו תכלית עכשיו נשאלת השאלה מה, מה עושה כאן הגישה התכליתית תכלית האובייקטיבית. האם יש כאן איזושהי תכלית על שאפשר לדלות כדי להכריע בין שתי התכליות האלה? אין. זאת אומרת, אני יכול להיות צריך כאן להחליט לפי איזשהו חופש בחירה שהוא מאוד מאוד לא פשוט והוא מתנתק כבר מהמקור הסמכות החקיקתית שזיהיתי אותו קודם, אותו, אותו מקור סמכות שמחייב את הזיקה הזאת של מרות בין החוק לשופט. השופט גם נמצא באיזושהי, באיזושהי סיטואציה של חופש החלטה, אתה מחליט בין שתי ה... תכליות הללו זה סוג של קבלה של הסדרים ראשונים, <coughs> קבלת החלטה בדבר הסדרים ראשונים. אפשר גם להגיד על זה באופן שונה. נניח שהתכלית היא, כפי שאמרה השופטת וילנר, התכלית כאן היא להעניש אנשים לא מוסריים. האם בכל מחיר? האם גם במחיר שהערב לא יקבל פטור ממזונות? גם במחיר שהערבים הפוטנציאליים לא ירצו אולי לתת את תרבותם בהסדרי גירושין למזונות זו בעיה? מה היחס בין האמצעי למטרה? מה המחוקק אומר בעניין זה? כלום. אז מי יקבע את הנאותות של האמצעים להשגת התכלית? שוב, אנחנו נמצאים עוד פעם באותה בעיה שהשופט הוא זה שעומד כאן בעצם חשוף בצריח עם כל הרוחות שבאות מכל הכיוונים על ידי תפיסות ערכיות כאלה או אחרות שככה התפיסות הללו מפיצות את הרוחות הללו אם תרצו ולוקות את השופט שמאלה או ימינה. בעיה. כן, אני חושב שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים, אנחנו כבר זיהינו את הבעיה. עכשיו, אני מגיע לדוגמה, ודרך הדוגמה הזאת, שהיא גם היא תציג את החולשות של הגישות המקורניות, והתחליף, ש... אני אגיע גם לתחליף לגישות הללו שאני מציע, והוא הגישה ההסתברותית. ואני מדבר על פסק דין אמריקני. מדוע אני מדבר על פסק דין אמריקני? אני חושב שזה פסק דין מאוד מאוד חשוב, וכל משפטן וכל משפטנית צריכים לדעת על פסק הדין הזה. שנית, שוב, זה מרחיק אותנו מהוויכוחים הפנימיים שלנו וממקד את הדיון בסוגיה הכללית, העיונית, בוסטו. <coughs> כאן עלתה לדיון שאלה חשובה ביותר, האם חוק זכויות האדם משנת 1964, ידוע בארצות הברית כטייטל 7, חוק חשוב ממדרגה ראשונה, הוא אוסר על אפליה על בסיס של <coughs> גזע, צבע עור, דת, מין ומוצא לאומי. האם החוק הזה אוסר גם על אפליית להט"ב, אנשים שמשתכנים לקהילת להט"ב, בתעסוקה, בקבלה לעבודה, בקידום בעבודה וכיוצא ואלה, ומדובר כאן בשני עובדים ששייכים לקהילה הזאת שפשוט פוטרו מעבודה. אלה התיקים שאוחדו במסגרת הדיון הזה, הגיעו לבית המשפט העליון. ודעת הרוב אומר, כמובן שמדובר באפליה אסורה, אין ספק בכך. ודעת הרוב נותנת את פסק הדין הזה על בסיס טקסטואלי זאת מאחר שמדובר כאן באפליה של אדם בגלל מינו, because of sex, בדיוק כמו שכתוב שם 
כלומר, הסקס כולל מיניות ונטייה מינית, ונגדל אם תרצו, ולכן זאת אפליה אסורה, וככה זה לפי הגישה הטקסטואלית. זה מה שאומרים שופטי הרוב. עכשיו, סליחה? כן, הרוב אמר שזאת הגישה הטקסטואלית. כי הטקסט אומר סקס, סקס זה כולל גם את זה. יפה, עכשיו אנחנו מגיעים לשופט המיעוט, שופט אליטו, הוא לא היה לבד, הוא אמר לקרוא לזה גישה טקסטואלית, כך הוא כתב. וזה אני מוכרח לומר, אצלנו בבית המשפט העליון אנחנו לחלוטין לא מקבלים שיח כזה בפסקי דין, גם לא בין שופטים, אבל זה מה שכתוב בפסק הדין ואני אצטט. אומר השופט אליטו, אם זאת הגישה הטקסטואלית, אז זה כמו ספינת פיראטים שמניפה דגל של מדינה. זה כתוב על הדגל הגישה הטקסטואלית. זה פשוט לא יכול להיות. ואיך זה יודע? למה זה לא יכול להיות? זאת אומרת, כי ברור כשמש, אומר השופט אליטו, שהמילה סקס היא תקסה למין ביולוגי, גבר או אישה במובן הביולוגי. כי זה מה שהיה ב-1964, <coughs> ואז הוא אומר, כמה שאני לא אוהב את התוצאה הזאת, ואני אומר את זה, אני לא אוהב את התוצאה הזאת, אני נגד אפליה, ועובדה היא שבשירות הציבורי הוא בוודאי היה פוסל את זה, אבל זה בשוק הפרטי, אני נגד האפליה, אומר השופט אליטו, אבל זה לא נכנס ל... אפליה אסורה לפי החוק, ואין מה לעשות. מדוע? ואז הוא עושה טבלה. הוא אומר, תראו, יש פה מין של העובד, גבר אישה, מבחינה ביולוגית, ואז יש בני זוג, גבר או אישה, ואז כשאנחנו מסתכלים על הטבלה הזאת, גבר ואישה מקבלים את אותו יחס, אין אפליה. זאת אומרת, גבר שבן הזוג שלו הוא גבר מופלה באותה מידה, כמו אישה שבת זוגה היא אישה. ובמישור האחרים הם לא מובלים, אבל כן יש כאן שוויון בין גברים לנשים והשוויון הפורמלי במובן הביולוגי בין המינים זה מה שהמחוקק אמר אני לא יכול לשנות את דברו של המחוקק כי אני כאן מחויב לאמת זהו פסק הדין, זהו פסק הדין של השופט תמיד. גם פסק הדין הזה מעורר קושי אבל לפני שאני מגיע לקושי הזה אני אומר אכן השופט אליטו צודק במובן זה שדעת הרוב מעוררת קושי ככל שהיא נשענת על הגישה הטקסטואלית כי הטקסט לא באמת אומר את הדברים האלה בדיוק כפי שאתה אמרת. הטקסט לא באמת אומר את זה. אתה צריך לפרש את הטקסט, אתה צריך להבין <coughs> מה הייתה הכוונה. עכשיו, מהי הגישה ההסתברותית? עכשיו אני מגיע לגישה ההסתברותית ואז אני אומר לכם איך זה עובד על המקרה הזה. הגישה ההסתברותית אומרת ככה, קודם כל בית המשפט צריך למנות ולהגדיר את כל הפירושים האפשריים של הטקסט החוקי או החוקתי, קרי את כל המסרים האפשריים אשר עולים, עולים מהטקסט. זה רשימה. אחר כך על בית המשפט לענות לשאלה הבאה ביחס לכל אחד מהפירושים האפשריים. מהי ההסתברות שהמחוקק או מחוקק העל ביקש להעביר מסר זה בבוכאו, במילים ובמשפטים בהם הוא בחר לעשות שימוש. וכשאני מדבר על הסתברות, אני לא מדבר על הסתברות סטטיסטית, מתמטית, עם כל החישובים ותיאורמת בייס וכיוצא באלה, אני מדבר על הסתברות במובן של common sense, במובן של uh, מידת התמיכה הראייתית בפרופוזיציה כזאת לעומת הפרופוזיציה כזאת, לבסוף, כפי שקובעים עובדות במשפטים, פליליים או אזרחיים, לבסוף, על בית המשפט להעדיף פירוש החוק או החוקה שהסתברותו עולה על הסתברותיהם של פירושים אחרים, כפי שנהוג בעולמן של עובדות. פירוש הוראה חוקית או חוקתית בעל הסתברות גבוהה ביותר הוא הנכון, זה הכל, ובמסגרת, במסגרת זו אנחנו מפעילים כללים משניים, מידת ההוכחה לפי מאזן ההסתברויות, אם יש סיכוי יותר גדול שזה הנכון, הולכים לפי זה, <coughs> נוהגי שפה, צריך לקחת בחשבון את נוהגי השפה, זה חלק מהראיות שאני צריך לקחת בחשבון כשמפרש את החוק, ומה שוידגינשטיין קרא דמיון משפחתי, family resemblance, יש קבוצות של ביטויים או קונספטים כאלה או אחרים, אני צריך לדעת מה שייך לשם, ואז כשאני לוקח את כל ה... ארסנל הזה אם תרצו, את כל המאגר הזה של כלים, פרשנים, במסגרת הגישה ההסתברותית, אני אומר בואו נחזור לבוסטר. בואו נראה קודם כל מה המחנה המשותף של on the basis of race, color, religion, sex or national origin, גזע, צבע, אור, דת, מין, מוצא לאומי, אלה הם עניינים פרטיים, חלקם עניינים אינטימיים, שאינם רלוונטיים כהוא זה לעבודה, זה לא רלוונטי לתעסוקה, זה דבר אחד, קודם כל זה המחנה המשותף, עובדה. עובדה נוספת, היסטוריה חקיקתית. אנחנו יודעים שהחוק הזה מ-1964, לפי כל מה שכתבו סביבו וכל מסמכי הכנה, נועד להיות חוק שישמש בשנים רבות. וזה דבר מאוד מאוד קשור. כשמדובר בחוק לשנים רבות, 
אנחנו יודעים שמחוקק משתמש במושגים כלליים כדי שאלו יתפרשו במרוצת השנים לפי נוהגי השפה ולפי התובנות שקיימות בנקודת הזמן שבה מפרשים את החוק. זוהי כוונת המחוקק ב-1964 ביחס למה שיקרה ב-2020. דבר מאוד מאוד חשוב, ועל כן הולכים לפי המשמעות הפומבית של 2020, לא בגלל שזה נכון וכתוב על איזשהו סלע שלא ראיתי אותו, אלא בגלל שהמחוקק ב-1964 רצה את זה בחוקקו חוק לטווח ארוך, <coughs> ולכן הוא קבע כאן סטנדרט, לא כלל, יש הבחנה בין כללים לסטנדרטים, סקס זה לא כלל, זה לא 50 קילומטר לשעה או 60, זה סטנדרט, ואז צריך לראות מה נכלל בסטנדרט, שהמטרה היא למנוע אפליה עתידית משיקולים שקשורים למינו של אדם, נוהגי השפה. המחוקק יכול היה לבחור בכלל צר שאוסר על אפלייתה של אישה באשר היא אישה, יכול היה לכתוב אישה באשר היא אישה, ווומן אז ווומן, אומן אז מן, ויכול היה לכתוב שזה ביולוגי, יכול היה לכתוב הכל, אבל הוא לא כתב, הוא כתב סקס. במבט הצופה פני העתיד, ולכן כיוון שהוא בחר בדבר הזה, אני צריך עכשיו להכניס לביטוי הזה של מין את כל הדמיון המשפחתי. הדמיון המשפחתי, בלי ספק, כולל גם את הקבוצות של להט"ב. ולכן, לפי הפרשנות ההסתברותית, אין צל של ספק שהתוצאה על ידי שופטי הרוב היא תוצאה נכונה, ואין צל של ספק שההנמקה שלהם, לעניות דעתי ובכל הכבוד, היא לא נכונה, מפני שזה לא עולה בקנה אחד עם הגישה הטקסטואלית. והפרשנות, זאת הפרשנות הכי מסתברת, אפליית להט"ב אסורה מהשיקולים האלה, ההסתברותיים, העובדתיים, לא מהטקסט, לא מכוונת המחוקק, גם לא מתכלית. עכשיו, אחרי שהגעתי עד הלום, אני, מכיוון שהשופט אליטו עשה טבלה, אמרתי, גם אני אעשה טבלה כדי לראות מדוע גישת המיעוט איננה נכונה. השופט אליטו עשה טבלה, אומר, הנה אין כאן אפליה, הנה גם אני עשיתי טבלה. בטבלה שלי, אני רושם את המין הביולוגי, הוא רוצה ביולוגי, הנה ביולוגי, מין ביולוגי של העובד או העובדת, גבר אישה. זוגיות עם גבר אישה, אוקיי? זאת אומרת, גבר יש לו זוגיות עם גבר, אישה יש לו זוגיות עם אישה. והשאלה שצריך לשאול, האם המעביד היה נוהג בעובד טוב יותר, אילו מינו הביולוגי, לא מגדר, הוא רוצה ביולוגי, הנה ביולוגי. מינו הביולוגי של העובד או העובדת היה שונה. התשובה היא חד משמעית כן. אם הגבר שלנו, העובד, היה אישה, בוודאי היה מקבל יחס הרבה יותר טוב, בזכות כך שיש לו זוגיות עם, יש לה זוגיות עם גבר, לפי אותו מעביד מפלה, והוא עדין גם ברובריקה השנייה. ולכן, כשאני שם את הדבר הזה גם על כפות המאזניים, אין צל של ספק, <coughs> לעניות דעתי, שדעת המיעוט איננה נכונה, דעת המיעוט בעצם רכבה על הקושי הטקסטואלי של דעת הרוב. ודעת הרוב היה כבול במלכודת, אם תרצו, הטקסטואלית, ש... שאנחנו לא חייבים להיות בה. מדוע? צריך לקבל את הגישה ההסתברותית. וזו התזה שלי. תודה רבה. אהלן, אני ג'וני גרין, יונתן גרין, עורך דין, אני מנכ"ל פורום הישראלי משפט וחירות. נמצאת איתנו גם, גם גברת אלנה מייזל, שהיא יושבת הראש של הפורום הישראלי משפט וחירות. ככה אני משלים את החוב הזה. אני שמח להזמין את פרופסור אלון הראל, הקינדרלה, הסכולר. בבקשה. אני פשוט חושב שהטענה ששיטות פרשנות שמבוססות על תכלית אובייקטיבית הן זה לא אמת, או דבר פשוט לא נכונה. זאת אומרת, ברור לגמרי שכשלטקס יש, יש דברים שהוא מקדם. אפשר להתווכח על הדברים שהוא מקדם, הם, כמובן שאנשים שונים תהיה להם עמדות שונות ביחד לזה, אבל ברור לגמרי שלטקסטים משפטיים יש תכלית אובייקטיבית שאפשר להתווכח עליה, שוב פעם, יש מרכיבים סובייקטיביים ב, ב, בלהגיע לתוצאה, אבל ברור לגמרי שיש אמת, הטענה של תכלית אובייקטיבית איננה תיאוריית אמת היא לדעתי לא מציגה אותה נכון, אולי השופט ברק חושב ככה, אבל אני חושב אחרת Uh, אני שמח מאוד להשתתף פה, זה מזכיר לי את הימים הטובים שישבתי uh, במזכירות הפקולטה ובלובי וב- ודיברתי עם אלכס שטיין, עם שירי רנר, עם uh, אייל בן מיניסטי, uh, עם זוהר גושן, והתווכחנו בלהט על שאלות בלי שעשינו טכניקות אמפיריות ואקספרימנטליות ואספנו דאטה אלא פשוט חשבנו על שאלות, זה דבר שכבר לא קורה. 
היה קשה לחזות אז שאנחנו, שאלכס יהיה שופט בבית המשפט העליון ושאני אמשיך לנדנד לסטודנטים שלי בתורת המשפט כל כך הרבה שנים אבל אני חייב לומר שאני אף פעם לא עסקתי בשאלות של פרשנות באופן מקצועי לכן כנראה הזמינו אותי ואני רוצה להגיד כמה מילים הרהורים כלליים על מושג הפרשנות ואחרי כן ניכנס באופן יותר פרטני לטקסט של אלכס המשפט הוא דיסציפלינה נורמטיבית מכאן גם נובע שהשאלה מה זה פרשנות משפטית צריכה לשרת תכליות חברתיות כאשר אני אומר שיש לפרש טקסט משפטי על בסיס כוונת המחוקק על בסיס uh, המשמעות של המילים על בסיס התכלית החברתית אני עושה uh, שאני עונה על שאלה שהיא שאלה בפילוסופיה פוליטית אני עונה על השאלה מהי תכלית המשפט מה הוא אמור לעשות דברים מהסוג הזה במילים אחרות תורת הפרשנות המשפטית זה ענף לטעמי של פילוסופיה פוליטית לענף של פילוסופיה פוליטית שנשענת על טענות בדבר חובות של השופט לפרש את החוק באופן שהוא לגיטימי ראוי צודק מביא בעקבותיו תוצאות ראויות מה שאתם רוצים אבל אנחנו עוסקים בשאלה שהיא שאלה של פילוסופיה פוליטית לטעמי יש שני שיקולים נורמטיביים מתחרים שעומדים בבסיס אה, תורת הפרשנות במאמר של אלכס בעיקר יש דגש על אחד מהם אבל יש גם רמזים לשני השיקול הראשון נוגע לשיקולי לגיטימציה כידוע שופטים לא נבחרים חוץ מאשר אצל המשוגעים האלה בארצות הברית חלק מהם אבל חריג לפיכך מקובל לחשוב שלמחוקקים הנבחרים יש עליונות על השופטים השופטים צריכים לפרש ולא לחוקק משום שאין זה הוגן שהשופטים יחוקקו כמובן שיש לזה חריגים רבים אבל חלק ניכר מתורות הפרשנות נשענים על שיקולי לגיטימציה. השיקול השני נוגע לשיקולי צדק וטובת הציבור. אחרי הכל המשפט היא מערכת כללים שתכליתה לקדם צדק וטוב. אני יודע שקשה להאמין בזה לאור התנהלות המחוקק שלנו והשופטים שלנו בחלקם, אבל, אבל יש מסורת, במסורת המערבית יש טענה לפי עשיית צדק הוא תכליתו המרכזית של המשפט. ומכאן שתורת הפרשנות מיועדת להבטיח לא רק לגיטימציה אלא גם להבטיח קבלת החלטות צודקות וכמובן ששני המערכות השיקולים על לגיטימציה מצד אחד צדק מצד שני הם הרבה פעמים בקונפליקט עמוק בין השניים והתיאוריה של אלכס שמה דגש חזק מאוד על לגיטימציה אבל גם רומזת בהקשרים מסוימים על מרכיבים תוצאתניים דהיינו שההחלטות שהיא תתקבלנה ככה תהיינה טובות יותר. אני רוצה להיכנס עכשיו לתיאוריה של אלכס ולבחון אותה באופן פרטני. אלכס אומר את הדבר הבא under this framework courts will have to answer the following question on a balance of probabilities what was communicated by the individuals who drafted the provision by the language they chose to use in answering this factual question courts should take advantage of all the relevant information the provisions well-being including family resemblance as understood at the time of the enactment as well as the provision history and so on so כמו שאני רואה את זה יש שני מרכיבים מרכזיים באפיון שמוצע יש את הטענה ההסתברותית דהיינו הטענה לפי התשובה לשאלה מהי הפרשנות הנכונה של טקסט דורשת בחינה של ראיות והערכת הסתברויות של שאלות עובדתיות ויש את הטענה המהותית הפרשנות הנכונה של טקסט דורשת לזהות מהו תוכן המסר אשר נמסר על ידי הפרטים או המוסד אשר חיבר את הטקסט באמצעות הלשון אלה שתי טענות שונות לגמרי אני, אני רוצה להדגיש הטענה הראשונה נכונה לדעתי לגבי כל תורת פרשנות הניחו שאני מאמין באינטנציונליזם, בכוונת המחוקק, או שאני מאמין במשמעות של המילים כמו שהובנה על ידי המחוקקים. כל אחת מהשאלות האלה זו שאלה עובדתית, וביחס לכל אחת מהשאלות האלה, השופט צריך לבחון ראיות לשאלה למה התכוון המחוקק. והוא הדין כאשר הוא מאמין שיש לפרש את החוק פרשנות תכליתית. צריך לשאול מהי מטרת החוק, צריך להביא ראיות ביחס לשאלה מהי הפרשנות אשר תקדם את המטרה הזו. גם אני חושב שכל אחד מהאנשים שמפתח תיאוריה מהסוג הזה חייב גם לענות מה קורה כשיש אי ודאות. יכול להיות שהם לא עושים את זה, כן? אני לא חולק על אלכס שהם לא עושים את זה, 
אבל זה נראה לי ברור לאליו, אתה יכול להיות אינטנציונליסט חכם ואתה יכול להיות אה, 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 פר, אה, מאמין בתורת הפרשנות על בסיס אה, המשמעות של הלשון אינטליגנטי ואז אתה יודע שיש ראיות לדברים האלה ואתה צריך להתווכח עליהם ולהגיע לאיזשהן מסקנות עובדתיות. במובן הזה אני חושב שכל תורת פרשנות שהיא אולי חוץ ממה שאלכס מכנה פייטיזם, אני לא רוצה להיכנס לזה, כל אחת מהן חייבת להסתמך על, על ראיות. מכאן נראה לי שהשם פרובליזם הוא שם מטעה. כל עמדה פרשנית, בין אם מבוססת כוונה, תכלית או עמדה פרגמטית, נשענת על בחינת ראיות וייחוס הסתברויות. שוב פעם, בהנחה שהם אינטליגנטים, יכול להיות שהם טיפשים, אבל זה עניין אחר, אני לא רוצה להיכנס. טענה שנייה נוגעת לשאלת, כשאנחנו מדברים על הסתברות, אנחנו מדברים על הסתברות של משהו בעולם, כן? כוונה, הפרשנות של המשמעות של המילים, התכליות שמקדמות את החברה, כן? יש הסתברות, מה ההסתברות שהתכלית האובייקטיבית או מה ההסתברות שהכוונה של המחוקק הייתה כזאת וכזאת. אלכס טוען שאת העובדה שאת ההסתברות שלה עלינו לקבוע במהלך האקט הפרשני היא what, um, what was communicated by the individuals who drafted the statute. To that end judges should determine the probability that the provision drafter have chosen to communicate the uh, meaning under uh, consideration. במילים אחרות, האירוע שאת ההסתברות שלו אנחנו בוחנים הוא תוכן המסר שאותו ביקש המחוקק להעביר באמצעות המילים תכלית האקט הפרשני לזהות מהו המסר הזה ולשקול את ההסתברות. התזה הזאת מבוססת על טענת לגיטימציה. הטענה היא לשופט אין לגיטימציה לחוקק וכל עוד השופט מפרש את החוק באופן שמוצע על ידי אלכס הוא מותיר למחוקק את התפקיד המרכזי אבל אני חושב שישנן, אני אציע פה, אני חושב שיש יותר, אבל ישנן שתי בעיות ואני רוצה להעלות אותן בקצרה. ראשית ההצעה של אלכס מביאה לתוצאות שאני חושב שהן לא צודקות. אני, אני צריך להביא את זה בחשבון, יכול להיות שאנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה בשביל לגיטימציה, אבל מביאה לתוצאות בלתי צודקות. למשל, אין זה צודק שאני אשפט על בסיס הכוונה של המחוקק שהתכוון להעביר מסר באמצעות מילים שאותן האזרח הסביר לא היה מסוגל להבין. אם המחוקק העביר מסר שבאופן שלא יכול לעבור לאזרחים, לאזרח המטומטם ביותר, אנחנו בבעיה. להביא לכם דוגמה, אלכס מדבר במאמר יפה על עקרון הלניטי, עקרון שלפיו צריך לפרש משפט פלילי, איסורים של משפט פלילי על בסיס באופן מצמצם, כן? והטענה שלו שזה כלל שנועד לפתור בעיות של מקרים שבהם יש שתי פרשניות שהן שוות בהסתברות שלהן. אבל אני חושב שעקרון הלניטי, עקרון הזה, צריך לחול גם כאשר אני חושב שהמחוקק התכוון לפרשנות רחבה יותר, אבל לא הצליח להעביר את המסר הזה באופן אפקטיבי באמצעות המילים שלו. הוא לא, לא עשה את זה באופן חד. אני גם סבור שהעמדה של אלכס היא מה שאני קורא סלף דפיטי ופה יש לי טענה הצעה, הצעה לתורת פרשנים כידוע בדיני החוזים יש כלל לפיו יש לפרש חוזה כנגד המנסח אני מציע שפרשנות של חוזה כנגד המחוקק תבטיח לאורך זמן התאמה טובה יותר בין הפרשנות השיפוטית לבין המסר שאותו חפץ המחוקק להעביר פרשנות נגד המחוקק היא למשל פרשנות הקובעת כי במקרים של ספק יש לפרש חוק המסמיך רשות מינהלית באופן מצמצם גם אם יש הסתברות גבוהה יותר שהפרשנות המרחיבה תואמת יותר את המסר אותו רצה המחוקק להעביר. מדוע זה סלף דפיטי? כי לאורך זמן אם אנחנו נפרש נגד המחוקק המחוקק יחוקק באופן זהיר יותר וקפדני יותר אנחנו יודעים עד כמה רשלני המחוקק שלנו, במילים אחרות פרשנות נגד המנסח תבטיח התאמה בין החוק לבין הכוונות שהמחוקק רצה להעביר באמצעות החוק ואז אנחנו נשיג גם את האידאל שמוצע על ידי אלכס דווקא על ידי זה שאנחנו נבחר פרשנות שאיננה הפרשנות שההסתברות שזה המסר שהמחוקק רצה להעביר היא הגדולה ביותר משום שמחוקקים צריכים לא להתבטל, הם צריכים לחשוב כשהם כותבים חוקים. אני יודע... מה? שקינדרלך, מה קרה? תשאלו אחר כך. 
אבל אני רוצה להעלות פה אה, סיבה, אה, קושי נוסף, שאני חושב שהוא הקושי אולי הקשה ביותר, אה, שאני חושב שקשה מאוד להתמודד איתו, לא רק ביחס לתורת הפרשנות של אלכס, אלא גם ביחס לתורות פרשנות אחרות. הקושי שאני רוצה להעלות נובע מהעובדה שלמחוקק יש הרבה מסרים, גם מסדר ראשון וגם מסדר שני. יש מסרים ספציפיים לחוק שהוא חשב עליהם כשהוא כתב את החוק ויש גם מסרים לגבי מה הפרשנות שהמחוקק חושב שחוקים צריכים להתפרס זה גם חלק מהמסר שהמחוקק רוצה להעביר הניחו שהמחוקק חוקק חוק ואני משתמש פה בדוגמה שאלכס משתמש בה ושל, וגם הארט השתמש בה עם האסור לנסוע במכונית בפארק נניח לרגע שהכוונה של המחוקק וגם מילות החוק הן ברורות על פניהם המחוקק התכוון שלא ייכנסו מכוניות לפר אבל נניח לרגע שהסיבה שהחוק נחקק היא להגן על איכות האוויר בפר הניחו לרגע שהמחוקק חושב שתורת הפרשנות הנכונה היא תורת הפרשנות התכליתית ואז האם המטרה הפרשנית הזאת האם תורת הפרשנות של המחוקק היא חלק מהמסר שאותו הוא רצה להעביר? אפשר להתווכח על זה אני חושב שכן אחרים יחשבו שלא, אבל יש פה מסר קונקרטי שרצו להעביר בחוק הפרטיקולרי ויש פה מסר שהוא תוצר של, של העמדה הפרשנית שהמחוקק מאמץ, כן? נניח לצורך העניין שהמחוקק מאמץ, שהיא, שהמטרה הפרשנית, שהיא נובעת מתורת הפרשנית. הרשו לי להביא דוגמה משיטת משפט שמעניינת אותי במיוחד שיטת המשפט במדינת רוריטניה הניחו לי רגע כי במדינת רוריטניה ברגע של חסד נחקק חוק יסוד אין פוגעים בחייו בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם הניחו לי רגע שהשר לביטחון פנים ברוריטניה המכונה בלשון העם אקדוחני יוזם חקיקה לפיה יוטל עונש מוות על חברים בארגוני טרור או חקיקה שמטרתה לשלוח מבקשי מקלט למחנות ריכוז בדרום רוריטניה הניחו לרגע כי כאשר המחוקק חוקק את חוק היסוד סבר המחוקק שעונש מוות לחברים בארגוני טרור איננו מתנגש עם הזכות לכבוד כך הוא סבר אבל הניחו שהמחוקק מאמין שאם הוא טועה ביחס לשאלה האם עונש מוות פוגע בכבוד על בית המשפט לאמץ את, ה... את העמדה הנכונה דהיינו אנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו משתמשים במילה כבוד due process, equal protection, אך כולנו יודעים שיש לנו עמדות קונקרטיות לגבי השאלה הזאת אבל יש לנו גם עמדה מופשטת לגביה דהיינו שהמושג הזה יש לו איזושהי משמעות ומוסרית, נורמטיבית, נכונה ואנחנו גם מודעים לזה וגם המחוקק מודע לזה שהוא יכול לטעות ביחס לפרשנות הזאת ולכן השאלה היא האם על בית המשפט לאמץ את הפרשנות הנכונה או הראויה כמו שנניח לרגע שהמחוקק עצמו חושב, המחוקק עצמו חושב צריך לפרש את החוק, מילה כבוד בהתאם לשאלה מהו כבוד, לא בהתאם לשאלה מה אני עכשיו חושב הוא כבוד. <אם> לדעתי העמדה הפרשנית שמוצעת על ידי אלכס איננה מסדירה מקרה מסוג זה. דרך פרשנית אחת היא לומר המחוקק התכוון להגן על כבוד האדם, כתוב כבוד האדם, גשריבן, כתוב. <אם> ולא רק זה, המחוקק גם חושב שמדבר, כשהוא מדבר על כבוד האדם והוא גם האמין שיש מושג כזה שנקרא כבוד האדם ושיש לו משמעות גם אם הוא מאמין בעצמו שהתכולה הספציפית או ההסדרים הספציפיים שהוא מאמין בהם יכולים להיות שגויים כל מחוקק צריך להאמין בזה אני מקווה שגם המחוקק הישראלי לכן דרך פרשנית אחת היא לומר המחוקק התכוון להגן על כבוד אדם לשאלה מה כבוד אדם דורש יש תשובה מכאן שגם אם המחוקק חשב בטעות נניח לצורך העניין שעונש מוות מתיישב עם כבוד האדם או שלשלוח את הפליטים ברוריטניה לדרום רוריטניה למחנות ריכוז איננו פוגע בכבוד אדם יכול להיות שזה מה שהוא חשב הוא עדיין מאמין שלמושג כבוד יש משמעות איזושהי מעבר להנחות הכוונתיות של, מעבר לאמונות שלו ביחס לשאלה מה מוכל בכבוד האדם אם כאשר המחוקק חוקק את חוק היסוד הוא סבר נניח לצורך העניין בטעות אני לא רוצה להגיד פה שום דבר סובסטנטיבי אסור זה, זה, זה. <אח> נניח לרגע שעונש מוות למחבלים הוא חשב שזה מתיישב עם כבוד האדם יש לפרש את החוק לאור כוונתו זו למותר לציין שאני לא רוצה להכריע בשאלה איך על השופט הרוריטני להחליט 
וגם לדוגמה הזאת כמובן אין השלכות לבית המשפט הישראלי ולא היה לי שום כוונות להגיד שזה רלוונטי למדינת ישראל אבל אחד הקשיים בתיאוריה המוצעת על ידי אלכס היא כיצד אנחנו קובעים מה נתכוון המחוקק לומר האם יש להתייחס למסר המופשט שיש לכבד את כבוד האדם או למסר הקונקרטי שעונש מוות מתיישב או לא מתיישב עם כבוד האדם כל אחת מן האפשרויות לדעתי מתיישבת עם העיקרון המופשט המוצע על ידי אלכס ובהינתן שכמעט תמיד ביחס לכל חוק יש למחוקק מסרים שונים וסותרים ברמות הפשטה גבוהות ונמוכות הצעה של אלכס מותירה הרבה מאוד שוליים של אי ודאות תודה רבה טוב, לכבוד הוא לי להיות כאן היום, אני שמחה לראות את השופט פרופסור אלכס שטיין, את הקולגות שלי, גם את הקהל, אני רואה גם סטודנטים, עוזרי מחקר בקהל, אז באמת כולם משמחים אותי מאוד. זו באמת הזדמנות מיוחדת להגיב למאמר המרתק של פרופסור שטיין בדבר פרשנות הסתברותית, ובעצם זה לא מפתיע שכזה מאמר מגיע מהשופט שטיין. כי בעצם לפני שהוא הגיע לבית המשפט העליון באמת הוא התמקד בעיקר בתחום של דיני הראיות וזו גם הגישה שהוא מציע לנו ליישם בתחום של דיני הפרשנות הוא בעצם בא ואומר לנו תתייחסו לפרשנות הטקסט כשאלה עובדתית תקבעו, תבחנו את כלל הראיות הרלוונטיות לצורך הפרשנות תנו לכל פרשנות אפשרית את ההסתברות ותבחרו בפרשנות שיש מרב ראיות שהיא הנכונה זה לגמרי תואם את מחשבתו לאורך השנים. ואני היום רוצה לאתגר את הגישה שלו מארבעה, מארבע זוויות. אני רוצה לתהות על ההיקף של המפעל הפרשני שלו, אני רוצה לעמוד על אופי השותפות בין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת, אני רוצה לתהות לגבי מקומם של השיקולים הנורמטיביים בפרשנות הטקסט ואני רוצה לבחון את שאלת התקפות של ההשוואה בכלל בין דיני הראיות לבין דיני הפרשנות. אז בואו נסתכל מהו בעצם ההיקף של המהלך הפרשני של השופט שטיין. אז שטיין בעצם לא מבהיר לנו באופן חד מספיק האם הפרויקט שלו הוא דיסקרפטיבי, נורמטיבי או שילוב של השניים. מצד אחד הוא בא ואומר לנו אני מציע פה גישה פרשנית חדשה. מצד שני הוא אומר בתוך הטקסט, רק רגע, הגישה שלי כבר מיושמת על ידי שופטי בית המשפט העליון האמריקאים, או לפחות על ידי השופטים האוריג'ינליסטים בתוך בית המשפט העליון האמריקאי. עכשיו ככל שהגישה שלו כבר קיימת, אז בעצם הוא מציע טרמינולוגיה חדשה, הוא מציע הבניה של שיקול הדעת השיפוטי, הוא מציע מודעות גדולה יותר של השופטים, אבל זו איננה תורה פרשנית חדשה. מבחינה נורמטיבית, דומה כי שטיין מנסה לענות לביקורת כי בית המשפט ממציא משפט כשהוא מפרש את הטקסט. הוא בעצם רוצה לחזק את הלגיטימציה של פעולה פרשנית משפטית. לדעתו בית המשפט רק חושף את המשמעות המסתברת של הטקסט. עכשיו הגישה שלו באמת מתיישבת טוב יותר עם עקרון הפרדת הרשויות היא גם לשיטתו מדייקת יותר נאמנה יותר למציאות האמפירית שביקש ליצור יוצר הטקסט הוא מנסה לחנך את השופטים תהיו כנים תהיו צנועים תגידו אין משמעות אמיתית בשונה ממה שאולי ישתמע מהדברים של פרופסור גבעתי אין משמעות אמיתית לטקסט יש עוד משמעות מסתברת לטקסט תגידו זאת, אל תגידו, יש משמעות אמיתית, הנה היא לפניכם. שטיין לא מבהיר לנו בעצם האם הוא מתכוון לאמץ את שיטתו גם בישראל באופן כללי, כלומר לקרוא לאחרים ליישם את גישתו באופן כללי. הוא באמת בהערה הראשונה מציין שהוא כבר מיישם את גישתו בפועל. ככל שזו קריאה לשופטי בית המשפט העליון בישראל ליישם את גישתו יש לנו כאן קריאה לאתחול מחדש של שיטת הפרשנות הישראלית המונח אתחול מחדש מרבים להשתמש בו בימים אלה כי כמו שכבר שמעתם כי כמו שכבר שמעתם השיטה השלטת בישראל היא שיטת 
הפרשנות התכליתית שבמסגרתה השופטים מתחילים בטקסט מסתכלים על כוונת המחוקק אבל גם מנסים לתת את המשמעות שמתיישבת באופן ההולם ביותר את ערכי היסוד של השיטה. עכשיו שטיין לא לוקח בחשבון שבית מחוקקים מחוקק חוקים בהקשר מסוים וכנגד הנחות מוצא מסוימות. כשהמחוקק הישראלי מחוקק חוקים הוא יודע ששופטי בית המשפט על כל דרגותיהם משתמשים בפרשנות אה, אה, תכליתית אה, כמעט באופן בלעדי. כלומר אימוץ שיטת הפרשנות של שטיין בשיטת המשפט הישראלית משמעותה עיוות רצון המחוקק אם אנחנו לוקחים בחשבון שהמחוקק לדורותיו יודע ומחוקק כשהוא יודע ששופטי ישראל משתמשים בשיטת פרשנות תכליתית. עכשיו בואו נעבור מהשאלה של היקף המפעל הפרשני של השופט שטיין לשאלת השותפות בין שופטים למחוקקים. אז הגישה הפרשנית של השופט שטיין בעצם מנסה להציע לנו שאין פעולה יצירתית בפרשנות המשפט מדובר רק בחשיפה של העובדות ואני חושבת שהניסיון לשכנע את הציבור שמדובר רק בחשיפה של איזו אמת עובדתית גם אם היא מסתברת נועדה מראש לכישלון. אני חושבת שהג'יני הזה כבר יצא מהבקבוק לבלי שוב. כלומר המחשבה שהשופטים לא מפעילים גם שיקולים נורמטיביים במלאכת הפרשנות. מספיק להסתכל על מה שקורה היום בבית המשפט העליון האמריקאי, לא חיכו, לא חיכה הרוב השמרני בבית המשפט העליון האמריקאי זמן רב, מהרגע שבוסס אותו רוב הם, הם בעצם הפכו את פסק דין רובי ווד, תקדים בין חמישים שנה ופסק דין דובס לא מזמן, והטקסט המשפטי לא השתנה כהוא זה. אז לבוא ולשכנע את הציבור שהזהות של השופט שיושב לדין לא משפיע על המשפט נדמה לי שזה נידון לכישלון גם אם אנחנו לא מאמצים את הגישה שצריך להתעלם מהטקסט זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים להגיע לגישה ההפוכה ולחשוב שהפעולה הפרשנית היא רק חשיפת עובדות מסתברות נראה לי שאפילו השופט שטיין לא מצליח להיות נאמן לגישתו התום למה? כי בעצם במאמר שלו הוא בעצם בא ואומר לנו תראו לפעמים הוא מתלבט בין פרשנויות של אה, 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 טקסטים שונים ואז הוא בא ואומר לנו תראו בעצם הפרשנות הנכונה היא א' למה? כי האלטרנטיבה היא moral repugnant כן? היא לא ראויה מבחינה מוסרית או היא יותר מכך היא ממש אה, 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 בעייתית ו, אה, וזה המכניזם שבה, שבו הוא משתמש זה הניסוח שבו הוא משתמש כדי לבוא ולהסביר לנו למה אפליה על רקע מין כן? כוללת גם אפליה על רקע נטייה מינית בהקשר של טייטל 7 עכשיו באותו משפט הוא בעצם לא מספיק לו לומר זה מורלי ריפגננט לחשוב אחרת אלא הוא גם אומר לנו קלירלי או כמו ששמעתם פה כמה פעמים מפיו אין צל של ספק שלי אומרים אין צל של ספק לי יש צל אז כשאנחנו צריכים לומר הקליר לי כנראה הדברים לא כל כך אה, קליר וכשהוא בעצם בא ואומר לנו אה, השופט בעצם צריך אה, אה, לבחור בנרטיב המשכנע ביותר בעולם שבו אנחנו במלחמת נרטיבים בעולם שבו אנחנו מלחמת נרטיבים בתוך קבוצות באוכלוסייה בין פוליטיקאים שונים בין עמים שונים כולנו יודעים שנרטיב זה משהו מובנה זה משהו שיש בו ניסיון להכניס ערכים נורמטיביים לתוך הסיפור שאנחנו בונים אוקיי okay, אז אני רוצה לטעות לגבי המחשבה הזאת שהשופטים הם רק חושפי עובדות מסתברות הנקודה הבאה שאני רוצה להעלות זה בעצם שאלת מקומם של השיקולים הנורמטיביים במלאכת הפרשנות אז השופט שטיין לא אומר לכם ולנו שאין בעצם מקום לשיקולים נורמטיביים במלאכת הפרשנות הוא פשוט בא ואומר לנו הם מגיעים מאוחר במלאכת הפרשנות בשלב הראשון אנחנו מתעסקים בעובדות עובדות מסתברות רק אם אחרי שבחנו את כל העובדות ואין פרשנות מסתברת לפי מיטב הראיות אז בשלב השני נכנסים כללים שוברי שוויון כללים מסדר שני והכללים האלה הם במידה רבה נורמטיביים 
נכון? ההחלטה שנפרש באופן שמיטיב עם נאשם, זהו שיקול נורמטיבי. או הרעיון שאנחנו רוצים לקדם את הרווחה החברתית המצרפית, זהו שיקול נורמטיבי. אז השופט שטיין לא אומר לכם שיקולים נורמטיביים אין להם מקום, יש להם מקום אבל בשלב השני. ואני רוצה להציע שבעצם השיקולים הנורמטיביים מופיעים כבר בשלב הראשון, הם בכלל מצניעים את ההליך המשפטי. כלומר השופט שטיין בכלל לא שם מספיק מקום אה, לבחון מתי מתעורר הספק, מתי מתעוררת העמימות בטקסט המשפטי, אבל בכל המקרים שהוא בוחן במאמר שלו מגיעים שני צדדים ניצים, על מה הם ניצים? על מה הם רבים? הם רבים על הנורמות, על, על כל אחד מהם מפרש אחרת משיקולים נורמטיביים את אותו טקסט חוקתי. אחד בא ואומר אכלו לי שתו לי אפליה על רקע מין זה רק מין, שני אומר לא, זה הרי גם על רקע נטייה מינית, או בא אדם ואומר איך יכול להיות שהחזקת נשק אוטומטי בבית ולא ידעתי שהוא אוטומטי אז אני אחראי באחריות פלילית, באחריות מוחלטת, והצד השני אומר כן היית צריך, כן זה חשוב מספיק זה אחריות מוחלטת, זה כמו בעצם רימון או דברים, אז המחלוקת היא נורמטיבית, היא מתניעה את ההליך, היא לא מגיעה בסיום ההליך הפרשני עכשיו הדבר הזה חשוב כי הוא בעצם משליך על האופן שבו השופט שטיין חושב הוא בעצם שם ביחד פרשנות של חוק וחוקה והוא בא ואומר לנו שב... שאנחנו לא צריכים להניח שצריך להעדיף פרשנות א' על פרשנות ב' כי עלות הטעות היא אותה עלות ולכן נאמץ את הפרשנות שמרב הסיכויים מרב הראיות שהיא נכונה אבל בעולם של חוקה אנחנו לא מניחים את זה בכלל כל תורת האיזונים בנויה על כך שעלות הטעות איננה זהה בין זכויות האדם לבין האינטרסים הציבוריים כל תורת האיזונים מניחה שבעצם אנחנו מעדיפים את זכות האדם ולכן צריך הצדקות מיוחדות לפגיעה בזכות כלומר השיקולים הנורמטיביים הם בלב ההליך הפרשני, הם מתחילים, הם מניעים את ההליך הפרשני ולא מגיעים רק בסופו. אבל אני רוצה לעבור ולדבר על הנושא של ההשוואה בין דיני הראיות לבין דיני הפרשנות. ואני מאוד סימפטטית להשוואה בין דיני הראיות לבין דיני הפרשנות, שניהם מקורם בקאמן לו ו, ולכן לכאורה ההשוואה ביניהם מתבקשת. עכשיו למרות שהשופט שטיין לא צמצם את הפרויקט שלו לקאמן לו, בעצם קשה מאוד ליישם את שיטתו מיידית על שיטות של משפט אזרחי, כי לפחות הכללים מסדר שני שהוא מציע, למרות שהוא אומר שהם חדשים וקיימים רק בתורתו, הוא כן מכיר בתוך הטקסט שלו עצמו שמקורם בקאמן לו. אז קשה קצת ליישם את גישתו כפי שהיא כרגע מחוץ לעולם הקאמלו. אבל למרות שאני סימפטטית לגישה שלו, אני רוצה לעמוד על ארבע הבחנות בין דיני הראיות לבין דיני הפרשנות. בדיני הראיות אנחנו מדברים על אירוע שהיה ונגמר, היה רצח, הייתה גניבה, אנחנו מנסים לברר מה קרה. בדיני הפרשנות אנחנו מדברים על תהליך דינמי לא מסתיים בין שחקנים שונים, בין דורות שונים. הנה תסתכלו על פסק דין דורב, זה אמריקאי שעכשיו קרה. אותו טקסט מקבל פתאום פרשנות חדשה. למה? כי השיח לא נגמר. זה שיח מתמשך, אירוע שלא נגמר. הנקודה השנייה היא שלמעשה השופט שטיין מרבה לדבר על המחוקק אינדיבידואלי. אבל המחוקק הוא לא אינדיבידואל. המחוקק זה גוף קולקטיבי, יש כאן פעולה קולקטיביסטית וכדי לה, להתאחד הרבה מאוד פעמים הש, מחוקקים, בכוונה מחוקקים עמימות, אי בהירות, לא סטנדרט, חוסר הסכמה, הם מחוקקים חוסר הסכמה, אין דרך לחשוף את המשמעות המסתברת כי אתם רואים פשרה, כשכל אחד מהצדדים יודע מראש שאפשר לקרוא את הטקסט באלף צורכים, אלף דרכים וצורות וזו הסיבה שהטקסט נחקק כפי שהוא נחקק. קחו לדוגמה את החלטת הררי, מה קרה שם? חלק חשבו לא תהיה חוקה, חלק חשבו תהיה חוקה בהדרגתיות. קחו לדוגמה מדינה יהודית ודמוקרטית, חלק חשבו יהודית, חלק חשבו דמוקרטית. זה לא שזה סטנדרט 
שמראש אנחנו משאירים לשופט לפרש וליישם בעובדות המקרה הספציפי. מדובר בפשרות, המושגים נועדו לבטא פשרות כשהם חוקקים בזמן אמת יודעים שהם לא מסכימים על התוכן של המושג אבל הוא אמור דיו כדי לחוקק אותו ועם זה השופט שטיין בכלל לא מתמודד. אבל בואו נלך לסוגיה השלישית. השופט שטיין מניח שהמחוקק פיו וליבו שווים. מה לעשות ולפעמים המחוקק אומר דבר אחד אבל הוא מתכוון, עושה, עושה, לא מתכוון, עושה דבר אחר לגמרי. עכשיו הפערים האלה במה שאנחנו אומרים למה שאנחנו עושים, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי ככה בצחוק, אני, יש לי בעל, יש לי בת זוג וכל לילה, וכל זה אני אומרת לי אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, אבל היא אף פעם לא איתי, אז מה אני צריכה להקשיב, למה שהיא אומרת או למה שהיא עושה? אז המחוקק אותו דבר, בואו נראה דוגמה שהמחוקק פי וליבו אינם שווים ואז התורה של שטיין לא עוזרת לנו למצוא את הפתרון. ואני רוצה לדבר על דוגמה שמטרידה אותי מאוד בימים האלה והיא אה, לקוחה מהתקופה הנוכחית ואני לא מצפה מהשופט שטיין שיתייחס אליה ספציפית אבל חשבתי שנכון להעלות אותה במסגרת כאן היום. עכשיו למעשה השופט שטיין התייחס לנושא של עצמאות השפיטה ואפילו איך אומרים מה שנקרא אה, 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 הוא הזמין בעצם את הדיון בסוגיה אה, למרות שעוד פעם אני לא מצפה שהוא יגיב אז בואו נניח שיש לי את חוק יסוד השפיטה שקובע איך ממנים שופטים במדינת ישראל ואנחנו יודעים שכיום איך שממנים שופטים במדינת ישראל זה שלושה שופטים של בית המשפט העליון, שני חברים של לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת, אין גוף שיש לו רוב בוועדה, כל אחד מהגופים שמיוצגים בוועדה שולח את נציגיו הוא, בוחר את נציגיו הוא. בא המחוקק, באה הכנסת ומשנה את חוק יסוד השפיטה ו... היא קובעת עכשיו שכדי למנות שופטים בישראל ועדה למינוי שופטים תהיה מורכבת משישה, משישה פוליטיקאים, ארבעה מהקואליציה, שניים מהאופוזיציה ושלושה שופטים, שניים מערכאות נמוכות שיקבע שר המשפטים, לא חלילה הרשות השופטת עצמה, ונשיא בית המשפט העליון. ההצעה גם באה ואומרת שהמטרה היא להגביר את הדמוקרטיה במדינת ישראל אוקיי, okay, אני מסתכלת בלשון, אין בעיה, אין שום איום על עצמאות השפיטה. אני מסתכלת בדברי ההסבר לחוק, אין שום בעיה, הגברת ההליך הד... הדמוקרטיה. אוקיי, ש... okay. אבל כשאני מסתכלת על התוצאות של שיטת המינוי החדשה, ומי שלא מזהה את שיטת המינוי החדשה, היא מופיעה במצע של הציונות הדתית, וחתומים על ההצעה גם סמוטריץ' וגם רוטמן, אם אנחנו מסתכלים בתוצאות, התוצאות הן ביטול עצמאות הרשות השופטת. ולמה? כי אותה ועדה לבחירת שופטים גם מוסמכת לפטר שופטים, נכון? צריך רוב של שבעה מתוך תשעה, אבל היא גם מוסמכת לפטר שופטים. כלומר, אני מוסרת את גורלם של השופטים בידי הפוליטיקאים. כי כל, הרוב בוועדה, יותר משבעה חברים, הם או פוליטיקאים באופן ישיר, או נשלטים בעקיפין על ידי פוליטיקאים. אז לכאורה אין לי כאן עמימות בטקסט. אם הייתי נאמנה לשיטתו של השופט שטיין, אין שום איום על עצמאות הרשות השופטת. אבל אם אני מסתכלת לא על מה שהטקסט אומר, אלא על מה שהטקסט עושה, לא מדובר פה בהחלשה של עקרון עצמאות השפיטה, מדובר פה בביטול עקרון עצמאות השפיטה. עכשיו אני לא מופתעת שהשופט שטיין, וכאמור לא מצפה ממנו להתייחס לדוגמה, אני לא אה, מופתעת שהשופט שטיין מתעלם מהתוצאות של החוק ומניח שהמחוקק פי וליבו שווים. כי בשיטת המשפט האמריקאית שבמסגרתה הוא פעל רוב השנים, אה, באמת הרבה פעמים השופטים מתעלמים מתוצאות. הם מסתכלים רק על הטקסט, רק על הכוונה, זה בולט במיוחד בזכות לשוויון החוקתית ששם לא בוחנים פגיעה בשוויון לפי תוצאות אלא לפי כוונות ואנחנו בשיטה משפט שונה ואולי צריך להגיד תודה רבה על כך. והנקודה האחרונה שאני רוצה לומר היא שלמעשה אנחנו צריכים להבין שיש סוגיה רצינית בין דיני הראיות הבדל מהותי 
בין דיני הראיות לבין דיני הפרשנות כשאנחנו מגיעים לעקרון התקדים. כי למעשה בדיני הראיות, אוקיי, אז השופט החליט שהעד לא מהימן, הראיה לא טובה, בסדר, זה לא בדרך כלל קובע תקדים כל כך משמעותי ביחס לעתיד. אבל בפרשנות מדובר בקביעת תקדימים ביחס לעתיד, ולכן הרבה מאוד פעמים בית המשפט נוהג בצורה הרבה יותר גמישה בקבלת אה, אינפורמציה לגבי משמעות הטקסט באופן שאיננו מקפיד כמו שאנחנו עושים בדיני הראיות. עכשיו אם נתחיל להתייחס לדיני הפרשנות כמו דיני הראיות, השופטים יהיו כבולים באינפורמציה לגבי משמעות הטקסט ויש פה כר נרחב למניפולציה של הצדדים לגבי פרשנות הטקסט, קביעת תקדימים שהיא הרבה יותר מהמניפולציות שקיימות היום כבר בלאו הכי על ידי צדדים להליך המשפטי. אז אני מסיימת, לכבוד הוא לי להיות פה היום, אני מברכת את השופט שטיין על מאמרו החדשני מאיר עיניים על הגישה ההסתברותית למשפט, הגישה הזו בהחלט מחייבת אותנו לבחון מחדש את הנחות היסוד שלנו לגבי מקולם, מקומם של שיקולים נורמטיביים במלאכת הפרשנות למרות שאני מאוד סימפטטית למהלך שמביא את דיני הראיות לתוך אה, את דיני הפרשנות, אני סבורה שצריך לעמוד גם על ההבדלים המהותיים אה, 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 המשמעותיים בין שני התחומים. אני חושבת שאנחנו צריכים להכיר בכך ששיקולים נורמטיביים מניעים ולא רק מסיימים הליך פרשני ואנחנו לא צריכים להיות בעמדה ההפוכה שחושבת שאין כל משמעות לטקסט כדי עדיין לסבור ששיקולים נורמטיביים הם ממש לא זניחים למלאכת הפרשנות השיפוטית. תודה רבה. אחרון חביב ובאמת המתין בסבלנות רבה, עורך דין גיל ברינגר, בבקשה. טוב, אז קודם כל אני מצטרף לכל השבחים, אני חושב שהמאמר הזה הוא מים קרים על נפש עייפה, הוא הגיע בזמן, הוא הגיע במקום, ומתוך ידידות והערכה רבה לפרופסור שטיין אני מבקש לצלול לשתי טענות ביקורתיות. הראשונה היא שאני מבקש לטעון זה שאיתור כוונת המחוקק באמצעות כללי הכרעה הסתברותיים סולל אמנם שביל חדש בתורת הפרשנות אבל אני חושב שהשביל הזה בניגוד לטענה במאמר לא יכול להוביל ליעד שטקסטואליסטים מבקשים להגיע אליו. במובן הזה פרשנות הסתברותית לטקסטואליסטים עלולה להזכיר לא מעט את העזרה שהגברת הזקנה קיבלה כדי לחצות את הכביש רק שהיא בכלל הייתה מעוניינת להישאר במקום שעמדה בו והבעיה החריפה יותר אני חושב שפרשנות שמבקשת לאתר את כוונת המחוקק בדרך כזו או אחרת כלל לא מתכתבת עם צורת פעולתו של מחוקק מודרני התובנה הזאת משותפת לאורג'ינליסטים וגם לשאינם זה הביקורת הראשונה שאני אפרט והביקורת השנייה ככל שאנחנו כן מבקשים לאתר את כוונת המחוקק על דרך של תורת פרשנות חדשה ואנחנו כן בוחרים לצעוד בשביל הזה שמוצע במאמר זה לא יכול להיעשות באופן שהוא מנותק מעיצוב אלטרנטיבי של דמות המחוקק ולקביעות שונות ביחס למהות המשטר הדמוקרטי והיחסים שבין הרשויות, ההימנעות של שטיין לומר משהו על מה הוא מחוקק כמוסד מזיקה לעצם ההצעה של שטיין ועלולה לעיין אותה ברמה המעשית. עכשיו לחדשות בהרחבה. אני חושב ששתי הביקורות האלה קשורות בעניין אחד וזה חסר במאמר ביחס לאין בו תיאוריה עדכנית של מחוקק ניגש לביקורת הראשונה. שטיין טוען כי שימוש בכללים ראייתיים לאיתור כוונת המחוקק עשוי למלא את החסר הקיים בטקסטואליזם בכל הנוגע לכללי הכרעה משניים שלא מופיעים בו. אך האם ספקות ביחס למשמעותו המקורנית של הטקסט עשויים להיות מוכרעים באמצעות איתור כוונת המחוקק מסוג כלשהו? עכשיו אני כמובן מסכים עם הנאמר במאמר לאוריג'ינליזם אין תשובה מוחלטת ומובנת מאליה מראש לכל השאלות הפרשניות המתעוררות מלשון החוק, אם נחזור לדוגמה האיקונית של הארט לגבי הרכב והפארק, אז, ואני אעשה את זה בלשונו של השופט שטיין, לא כל הרכבים נולדו שווים ולא כל הפארקים נולדו שווים, 
ההגדרה של חלק מהרכבים וההגדרה של חלק מהפארקים מעוררת שאלה, ברור. החיים כפי שמציע שטיין, כלים משניים לקביעת כוונת המחוקק מתאימים למשימת הפרשנות הטקסטואליסטית. השאלה הזאת מתחולק, מתחלקת לשתי שאלות משנה. אחת היא האם טקסטואליסטים בכלל מוכנים לעשות שימוש בכלים כאלה ואחרים לאיתור כוונת המחוקק? זאת בעצם השאלה האם הזקנה מוכנה לעבור את הכביש. השאלה השנייה זה האם כוונת המחוקק היא מושג אמיתי או שאנחנו מדברים פה על פיקציה משפטית? זאת אומרת האם יש מישהו שיכול להעביר את הזקנה את הכביש? אולי בכלל אין כביש? השאלות האלה כמובן אינן נפרדות לחלוטין והן מקיימות ביניהן קשרים חזקים וניגש אה, לדוגמה קלאסית של טקסטואליסט לשופט סקליה בחיבור שלו עניין של פרשנות השופט סקליה אומר כך אני מתנגד לשימוש בהיסטוריית החקיקה כעניין עקרוני מכיוון שאני דוחה את כוונת המחוקק כקריטריון לגיטימי של החוק תפיסה אורג'ינליסטית כמו זו של השופט סקליה תדחה כמובן את כללי ההכרעה המשניים מהמאמר לאיתור כוונת המחוקק. כוונת המחוקק כלל אינה משחקת אצל סקליה ודומיו תפקיד בפרשנות החוק וגם לא יכולה לשמש לפי מה שאמרנו תפקיד בפרשנות החוק, ודאי לא תפקיד לגיטימי. אלא שגם ביחס לאותם הרואים בכוונת המחוקק קריטריון לגיטימי, סקליה סבור שהשימוש בהיסטוריית החקיקה חסר כל היגיון שכן, אני מצטט סביר הרבה יותר להגיע לכוונת מחוקק מזויפת או מאולצת מאשר אמיתית בדרך זו. הסיבה הראשונה והברורה היא שבניגוד ל-99.99% מהסוגיות בנושא פרשנות המגיעים לפתחם של בתי משפט אין כוונת מחוקק כלל. כך שכל רמז הנלמד מהיסטוריית החקיקה יהיה בהכרח כוזב. עכשיו למה כוונת המחוקק היא לא יותר מאשר עניין כוזב? אז קליה מסביר. הטענה שרוב חברי שני בתי הקונגרס העלו בדעתם דעה כלשהי לגבי הסוגיות הללו היא מופרכת לגמרי ובלתי מתקבלת על הדעת. יש להניח בביטחון מוחלט פחות או יותר, זה המשך הציטוט, שהרוב לא היו מודעים כלל לקיומן של סוגיות כאלה, שלא לדבר על העדפה כלשהי לדרך הפתרון הראויה להם. אז ברור שאוריג'ינליסט מהסוג של סקליה ידחה את ההצעה של שטיין. אך האם שטיין עצמו רואה לנגד עיניו מחוקק מסוג שונה מהתיאור של סקליה, כזה שניתן לתאר את דרך פעולתו באופן אחר? קשה להאמין. האם דרך פעולתו של המחוקק שלנגד עיני שטיין דומה לדרך פעולתו, סליחה, ואם דרך פעולתו של המחוקק שלנגד עיני שטיין דומה לדרך פעולתו של השופט סקליה, כיצד ניתן להמשיך ולדבר על איתור כוונת המחוקק? ג'רמי וולדרון במשפט ומחלוקת מציין כי מחוקקים, אני מצטט, הם הנושא שתיאורטיקנים של המשפט השקיעו בו את תשומת הלב המעטה ביותר. עכשיו, באמת כתיבה תיאורטית ביחס לחקיקה היא ענפה ביותר. הרי לא חסרים לנו חיבורים שמבקשים לקבוע מהו חוק חוקתי ומהו חוק שאינו חוקתי, מהם גבולות החקיקה וכיצד יש לפרשה, כל אלה הם תיאוריות אבל ביחס לחוקים, לא ביחס למחוקקים. מה התיאוריות המרכזיות ביחס למחוקקים? לו היינו מבינים, אני מצטט, חוק בדרך שבה הובס הבין חוק, כאילו מדובר בפקודה היוצאת מפיו של אדם המצווה עשה כך או יימנע מכך, הייתה הצדקה, אומר וולדרון, לפנות לכוונת יוצר החוק על מנת לפרש את החוק שיצר. עד כאן הציטוט. אבל בסיטואציה המודרנית, כמובן חוקים לא נוצרים ככה, הם, הם אינם נוצרים על ידי אדם יחיד, אלא על ידי קבוצה, פרלמנט המורכב מאנשים רבים, שרק פעולת החקיקה משותפת להם, והיא מביאה לידי ביטוי את הידע השונה, את האינטרסים השונים ואת הכוונות השונות של כל אחד מהם. אלא שההבחנה הזו המבוססת די היטב בניסיון החיים הפרלמנטרי המודרני בין מחוקק יחיד למחוקק המורכב מרבים, בין פרוצדורת ההצבעה המשותפת לכלל חברי הפרלמנט לבין הכוונות החלוקות של חבריו, לא מוצאת ביטוי בתיאוריה של שטיין. הוא אינו רואה כל צורך להבחין בפרשנות חוק שנוצר על ידי קבוצת מחוקקים לכל מסר אחר שנוצר על ידי אינדיבידואל. שטיין כותב זאת במפורש, התרגום שלי על אחריותי מה נמסר על ידי אנשים שניסחו את החוק האוסר את השימוש בכלי רכב בפארק? היא שאלה של עובדה שעלולה להיות לא ודאית. שאלה זו אינה שונה מבחינה רעיונית מהשאלה האמפירית מה נמסר על ידי ג'יין רו לג'ון דו ב-1 בינואר 2020 כשהיא כתבה לו פתק שאסור לו להשתמש באף אחד מכלי הרכב שלו בפארק. עד כאן הציטוט. ואני שואל, האם זו באמת שאלה שאינה שונה רעיונית? בין הפתק שכתבה אישה יחידה לבין תוצרים של פרלמנט. מדוע לא נבחין, כפי שהציע וולדרון, בין כוונותיהם האינדיבידואליות של מחוקקים כאלה ואחרים, שעשויות כמובן לסתור אחת את השנייה, או כלל שלא לתקשר אחת עם השנייה, 
לבין מושג כוונת המחוקק כמוסד. מדוע שטיין נאחז במושג הכוללני הזה? קשה להלון כללי הכרעה משניים שעושים שימוש בכלי שכזה על מנת להכריע בשאלה שנופלת בקרב פרשני החקיקה האוריג'ינליסטים. האחיזה בכוונת המחוקק ודאי לא מתאימה למבקשים מבחני עזר לפרשנות טקסטואליסטית. היא מתאימה יותר לאלה המבקשים לעשות שימוש בשיטת פרשנות תכליתית, אלא שכאן מגיעה הביקורת השנייה. אם לתמצת את ההצעה של שטיין, הרי שהיא זו, ואני מצטט, בתי משפט יצטרכו לענות על השאלה הבאה במאזן הסתברויות, מה נמסר על ידי האנשים שניסחו את ההוראה בשפה שבה בחרו להשתמש. עד כאן הציטוט, ואני מדגיש, על ידי האנשים שניסחו את ההוראה. וגם כאן לא ברור לחלוטין או סליחה, וגם כאן ברור לחלוטין שחסרה לנו תיאוריה של מחוקק. מי הם אותם האנשים שההוראה נוסחה על ידם? יחידים, קבוצה, מליאה, ועדה? בישראל, וזאת מזה שנים, משתרש תיאור די ברור לאנשים האלה. בניגוד למה שעשוי אה, להצטייר מפסקי דין שונים שמאמתים את התכלית האובייקטיבית של החקיקה עם הכוונה הסובייקטיבית של המחוקק, ברק, השופט ברק, הנשיא בדימוס בספרו פרשנות תכליתית מציג דגם הרמוני בהרבה. המחוקק של ברק, ולא תכלית אובייקטיבית שמודבקת לתוצריו בשלב מאוחר יותר, הוא שמבקש לפעול על פי ברק מלכתחילה כמחוקק המגשים תכליות אובייקטיביות. אלה כוונותיו האותנטיות של המחוקק על פי ברק כבר מלכתחילה, כבר בשלב החקיקה אני מצטט. ההסתכלות על חברי הגוף המחוקק כקבוצה של אגואיסטים שכל מטרתם אינה אלא להיבחר מחדש היא מעוותת. הגוף המחוקק מורכב מבני אדם כמוני וכמוך, בוודאי יש להם שאיפות אישיות, אך באותה מידה הם מבקשים להגשים מטרות חברתיות ראויות. הם פועלים באופן רציונלי ובתום לב כדי להגשים ערכים ואינטרסים שבהם הם מאמינים, אם ערכים אלה נוגדים אלו את אלו הם משתדלים לאזן ביניהם כמיטב יכולתם, לעיתים הם יבחרו בשל כך, יבחרו בשל כך מחדש, ולעיתים הם לא יבחרו מחדש. עד כאן הציטוט. האמת היא שבמסגרת העבודה שלי יצא לי להכיר לא מעט מחוקקים, ההתייחסות שלי אליהם רחוקה מלהיות צינית, ואני מקווה שאינה מעוותת, על פי הסטנדרט של ברק, אני מכבד אותה מאוד, אבל באותה מידה מבקש להעיד שהתיאור הזה של המחוקק, של ברק, בוודאי ההמשך שלו בעניין הגשמת תפקיד, ה... התפקיד החוקתי של המחוקק ופעולת המחוקק באופן סביר, התיאור הזה מוגזם מאוד. התיאור הזה של ברק את קבוצת האנשים המכהנים בכנסת מאוד שונה מבני דמותם האנושיים שאני פוגש בכנסת ובממשלה מזה שנים רבות, ונדמה לי שגם לרבים היושבים פה בקהל, התיאור הזה לא ממש מסתדר, לרבות ההירואיות המיוחסת לנבחרי הציבור בקטע שהקראתי לכם, שבוחרים לחוקק את הדבר הנכון, גם אם הדבר הנכון יוביל לאי בחירתם מחדש, מסופקני. אבל גם אם התיאור הזה שגוי מאוד, ובעיניי הוא שגוי מאוד, התיאור של ברק, יהיה זה שגוי מאוד לטעון שהוא אינו תיאור של המחוקק כפי שהוא. זהו תיאור שגוי של המחוקק כפי שהוא. אבל זה בהחלט תיאור שלו, ולא קביעה נורמטיבית. ברק משתמש במילים פועלים, מורכב מ... הם מבקשים, משתדלים. כל אלה תיאורים של סדר עבודת הפרלמנט כפי שהוא, לא תוכנית להחלפת ה-DNA הפרלמנטרי לזה הרצוי מבחינת ברק. ולמה אני מתעכב על זה? כי ברק לא כותב את הדברים האלה בשולי שוליו של מאמר נידח. הוא כותב את זה בספר שלו פרשנות תכליתית, בלב הפרק שכותרתו הבסיס העיוני לפרשנות תכליתית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסקה הזאת בהצדקה האולטימטיבית. מבחינתו לפרשנות התכליתית. למעשה ברק מבהיר את זה בעצמו ואני מצטט נקודת מבט זו קובעת את מקומו הראוי של המחוקק במבנה החוקתי. היא מעצבת כראוי את היחסים בינו לבין הרשות השופטת, היא משפיעה על גיבושה של תורת פרשנות ראויה, היא מניחה את הבסיס לפרשנות התכליתית. וכאן הבן מהאגדה שואל כיצד מערכת של כללי הכרעה משניים בספקות פרשניים מהסוג ששטיין מציע תיושם על ידי מנסחי חוקים הנתפסים באופן שברק מציע כשהוא קובע במפורש שתיאור אחר של המחוקק יהיה לא פחות מעיוות של דמות המחוקק. הרי נדמה לי שכולנו נסכים ששימוש שיעשה בכללים הראייתיים ששטיין מציע ביחס לחוקים שנחקקו בפרלמנט המורכב מבני נוער נגיד יניב תוצאות פרשניות שונות משימוש שיעשה באותה מערכת כללים ביחס לחוקים שנחקקו בפרלמנט בוגר. 
כך גם תוצאות פרשניות תתקבל, שונות תתקבלנה אם נתייחס לפרלמנט חילוני או דתי, יהודי או ערבי, ישראלי או קנדי. ואני חושב שהטענה הזו ברורה. והיא ברורה מכיוון שכדי לענות על השאלה מה הפירוש שנותן את התוצאה ההסתברותית הטובה ביותר, אנחנו מבינים שחייבים להתייחס למחוקק שלפנינו. מה ההסתברות שהמחוקק הזה שלפנינו, היהודי או הערבי, החרדי או, החיל... החרדי או החילוני, הימני או השמאלי, אחז בכוונה המיוחסת לו. באותה מידה בדיוק כללי ההכרעה של שטיין שיופעלו על תוצרי החקיקה של פרלמנט מהסוג שברק הכריז עליו, יניבו את אותם הפירות של הפרשנות התכליתית המוכרת לנו היטב כיום. פרשנות שנראה בבירור ששטיין מבקש להתנתק ממנה. וגם כאן מתבהר שחסרה במודל של שטיין תיאוריה של המחוקק כגוף מוסדי. במקומה שטיין מסתפק בהפעלת כלי הסתברות על מחוקקים אינדיבידואליים, אך מהי התיאוריה של הפרלמנט בכללותו? פרלמנט רציונלי, מאיזה סוג, באיזו רמה, פרלמנט המחוקק חוקים במודל הבחירה הציבורית, כזה שמחוקק את חוקיו באופן דליברטיבי, תיאוריה אחרת. עכשיו, אני מניח שיהיה מי שיבקש לטעון כנגד הטענה שלי שבמודל של שטיין אין כל צורך בתיאוריה כזו, שכן ניתן ואולי אף צריך להגיע לדמות המחוקק בדיוק באותם האמצעים ששטיין מציע לפרש באמצעותם את החקיקה. ניתוח הסתברותי של היסטוריית החקיקה, פרוטוקולים, דברי ההסבר, מכל אלה לפי הטענה הזאת אולי ניתן להרכיב את דמות המחוקק, והפעם על בסיס ראייתי. עכשיו, לטעמי זה יהיה כשל קלאסי של צבת בצבת עשויה. כל החומרים הראייתיים ששטיין מציין במאמר חשובים, אבל הם צריכים לעבור הערכה לאור דמותו של המחוקק. הם בוודאי לא יכולים לכונן את הדמות הזאת. זאת אומרת, הפרשנות של כל החומרים האלה היא פונקציה של דמות המחוקק. לא המחוקק פונקציה של החומרים האלה. לא ניתן לפענח את דברי המחוקק מבלי לקבוע מראש מהי דמות המחוקק שדבריו יש לפרש. ולסיום אני אומר כך, אם המאמר שלפנינו מבקש לתרגם את עצמו, כי הבנתי שהוא מבקש לתרגם את עצמו לעברית, אז אני מציע לתרגם אותו גם לישראלית. הוא מוכרח להציב דגם אלטרנטיבי שרלוונטי בישראל לדמות המחוקק, כי דגם אחר מוכר לנו בשנים האחרונות, ודגם אלטרנטיבי של תפקיד המחוקק ותפקיד הרשות השופטת במדינה דמוקרטית, דגם ששונה מהותית מדגם המחוקק, דמותו ותפקידו במדינה דמוקרטית מזה שהציב ברק. הדבר הזה חסר במאמר. אם לא יעשה כן, נגיע לאותם היעדים המוכרים של הפרשנות התכליתית בנוסחה הישראלית, גם אם בדרך שונה. תודה. תודה רבה גיל, תודה רבה בעצם לכל הדוברים, גם אלו שהוגיעו מקרוב ורחוק. עכשיו נשמע את תגובתו. של השופט שטיין, ולאחר מכן נפנה לשאלות מהקהל. בבקשה. תודה רבה. קודם כל אני מודה לכל המגיבים והמבקרים. אני חושב שהדיון בתזה שלי הצדיק את מה שאמרתי על מעלות הפקולטה למשפטים כמוסד שבו שום רעיון לא עובר בלי ביקורת, שום דבר לא נלקח כמובן מאליו, וטוב שכך. וזה מביא אותי גם לשאלה מהי בעצם האמביציה, מה המטרה של המאמר. המטרה של המאמר שלי היא אכן להשאיר את השיח בכל הקשור בתיאוריות פרשניות. הרעיון הוא לקדם את השיח ולהביא אותו למקום טוב יותר על ידי הבהרה של חסרונות שבלי ספק פוגמים בגישות הפרשניות הקיימות וגם לשים על השולחן את המעלות של הגישה ההסתברותית שבה אני דוגל. ועל כן המאמר שלי הוא מאמר נורמטיבי. אכן נכון, אני מוצא הרבה מאוד סימנים לכך ששופטים בארצות הברית, בדוגמאות שאני מביא, פועלים לפי הגישה ההסתברותית, וזאת מחמת כך שאין להם ברירה, כי כאשר יש חוסר ודאות ואין כללים משניים, אז הם בעצמם נופלים על איזשהם כללים משניים שמפעילים אותם מבלי שתהיה איזושהי תיאוריה סדורה וסדר הדברים. <coughs> המחנה המשותף של מבקרה, אם אני יכול לומר, למרות שהביקורות התרחו לכיוונים שונים, הוא קשור למעשה באמת לשאלת היסוד. האם ייחוס משמעות למסר של המחוקק בטקסט חוקי או בטקסט חוקתי הוא בעצם עניין אמפירי. האם זה שייך בכלל לעולם, לעולמן של עובדות אמפיריות? כי כל מבקרי באו לו, יש, יש המון דברים נורמטיביים ועל כורחך אתה חייב להכניס אותם 
למניין השיקולים. פה יש הבדל גדול מאוד, אני חושב, ביני לבינם. בתי המשפט בישראל וגם במקומות אחרים קובעים הרבה מאוד עובדות, יש תיקים מורכבים ביותר, שבהם צריך לקבוע עובדות הרבה יותר מורכבות מאשר השאלה למה התכוון חבר המחוקקים כאשר הם הצביעו עבור חוק כזה וכזה, שעבר ועדת שעבר <coughs> פעולות הכנה כאלה או אחרות במשרד המשפטים ויש היסטוריה חקיקתית וכיוצא באלה. זאת אומרת כאן שוב הוויכוח הוא מה הוא אמפירי ומה הוא לא אמפירי. לדידי המסר המשמעות שלו שייכת לעולמן של עובדות אמפיריות ואין כאן מקום לשיקולים נורמטיביים ככאלה. זאת אומרת יש מקום לשיקולים נורמטיביים לא עצמאיים אלא אם אני יודע שהמחוקק שקל שיקולים כאלה או אחרים ואני מנסה לשחזר את ה... את האופן שבו השיקולים הללו נשקלו כדי להגיע לעובדות, אז כמובן שאני אשתמש בזה, אבל השימוש הוא שוב, הוא שימוש שנעשה אגב ניתוח עובדתי, תוך היזקקות לכלי הזה שאני קורא, שאני קורא לו הסתברות, כי אין מה לעשות, בעולם של עובדות אנחנו חייבים הסתברות, כי אין לנו לעולם ודאות מוחלטת. עכשיו פה אני רוצה להגיע גם לכמה נקודות, ואני לא רוצה לקחת יותר מדי מהזמן כי אני כן רוצה לאפשר דיון גם מהקהל אבל כמה נקודות שהועלו למשל המסרים המופשטים שלפעמים אנחנו רואים בחקיקה ברור כשמש ולכן אני אמרתי שאני לא מתייחס למשפט המקובל קורה לא אחת שיש מסר מופשט שהמחוקק משאיר דבר פתוח למשל בדיון נוסף שעניינו נכסים פרטיים של בני זוג שהובאו לתוך הנישואין עולה השאלה איך מחלקים את הנכסים הללו. אז כאן הייתה דעת רוב, הייתה דעת מיעוט, אני הייתי בדעת מיעוט, אבל המחנה המשותף של דעת רוב ודעת מיעוט היה שאנחנו צריכים לקבל החלטה בגדרו של סעיף 4 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, שאומר אין בנישואים כשלעצמם כדי להשפיע על קניינם של בני הזוג. אז כשהמחוקק בא ומחוקק סעיף כזה אין בנישואים כשלעצמם כדי להשפיע על קניינם של בני הזוג, הוא בעצם בא ומשאיר לנו פתח, אז מה כן משפיע על קניינם של בני הזוג? זאת אומרת, איך אנחנו מחלקים את הרכוש הפרטי שלהם, זה שהוא בא לתוך הנישואין? התשובה היא, צריך, אנחנו חוזרים לעקרונות המשפט הכלליים, ופה אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה של המשפט המקובל, עם הרבה יותר שיקול דעת מאשר יש לו שופט שמפרש איזשהו חוק נתון. ועל כן, באמת, אני דוחה בשתי ידיים את הביקורת שנמתחה נגד החבריי בדעת הרוב, שהחליטו כפי שהחליטו. אני לחלוטין מסכים עם החלק הזה של פסק הדין. שאמרו איך אתם נכנסים לנעליו של המחוקק. תשובה, המחוקק השאיר את נעליו בפתח הבית, לכן נכנסים. זה מה שהוא עשה בחוק הזה, כשהוא קבע את מה שקבע. ועל כן, כשזה קורה, זה מה שבית המשפט עושה. אבל פה צריך לשים לב, גם כשבית המשפט עושה את הדבר הזה, הוא מקיים את המסר כהבנתו בעולם של עובדות, לא בעולם של נורמות. וגם כאשר אנחנו הולכים אחורה או הצידה ומייבאים לתוך ההחלטה העקרונות של המשפט, אנחנו לא תולשים אותם מהקיר, אנחנו תולשים אותם מדיני קניין כפי שהמחוקק קבע אותם. עכשיו, <coughs> לגבי המתח בין הפיו וליבו של המחוקק, שלפעמים אינם שווים, כאן יש לי דוגמה שאני חושב שאני יכול להביא אותה, כי היא לא מאוד שנויה במחלוקת, כן? היה והמחוקק קבע בחוק שמטרתו לתת הטבות מס ל... יצואנים שמי שמוכר את מרכולתו, מפעל שמייצר את סחורתו, את מוצריו לשוק שמונה, לטריטוריית מכס, סליחה, לא לשוק, לטריטוריית מכס, כך כתוב, שמונה 14 מיליון אנשים או יותר, אז הוא מקבל את ההטבה. כאשר ברור מדוע המחוקק בחר במספר הזה 14 מיליון, אנחנו יודעים שישראל חתומה על כל מיני אמנות ועל כן אי אפשר באופן ישיר לבוא ולהגיד שמי ש... מייצא מקבל את הטבות המס, מי שלא מייצא לא מקבל את הטבות המס כי זה משפיע על, על ההסכמים ועל העניין הזה של שוויון בסחר בינלאומי, אז הוא קבע 14 מיליון. ואז אה, עלתה לדיון השאלה מה קורה אם בטריטוריית המכס שלנו יש 14 מיליון, ברור שהמחוקק לא התכוון לתת את ההטבה הזאת למפעל. התשובה שלי היא שאני כמי שחי בעולם של עובדות וכך גם נקבע באותו פסק דין, אני מבדיל בין כוונה למניע, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים גם במשפט פלילי. הכוונה היא ברורה מאוד, הטקסט מדבר בעד עצמו, אתה רוצה לתת את ההטבה הזאת ל-14 מיליון, נקודה. אם בטריטוריית המקס יש 14 מיליון, לא שינית את החוק, אז ההטבה מגיעה למי שמייצר את סחורתו, גם בישראל. זה הכל. ולכן, שוב, עניין עובדתי. ועניין אחר, 
שאני רוצה להתייחס אליו ולו בקצרה, זאת אומרת, גיל אומר, תראה, מה התיאוריה של המחוקק? זה נכון, תיאוריה של המחוקק זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אני לא עוסק בזה, מדוע אני לא עוסק בזה? כי אני חושב שאין שום קושי אינהרנטי בקביעת תכנים של גוף קולקטיבי. הגוף הקולקטיבי הזה יש לו כל מיני אינטראקציות, יש כל מיני דינמיקות, יש כל מיני קואליציות, אופוזיציות, דיונים כאלה או אחרים בכנסת, בסופו של דבר יוצא מוצר שנקרא חוק, בסופו של דבר יש פעולת הכנה, בסופו של דבר יש הרבה מאוד אינפורמציה שאני יכול להגיע אליה, להגיד מה מבחינה עובדתית, מה המסר הזה אומר, זה כל מה שמעניין אותי. עכשיו, מדוע זה כל מה שמעניין אותי? כי שוב, אני חוזר עכשיו, נוסטלגיה, היו פה כל מיני נוסטלגים, אז פעם היה מכשיר שנקרא פטיפון. <coughs> אז <coughs> היום יש מוזיקה דיגיטלית, אז בפטיפון היו שמים תקליט כזה מפלסטיק, ואז היה חוט כזה, סליחה, היה מין ידית כזאת עם, עם מחט, וככה זה היה מנגן. אז בסיטואציה הזאת, השופט הוא פטיפון, לא תקליט. המחוקק הוא זה ששם את התקליט, וצריך לעמוד על כך ולהקפיד על כל ה... על ההבחנה הזאת, על כל הדברים האלה. ברור, ברור שפרשנות במובן הזה, כפי שאומר פרופסור הראל, משתייכת לענף ידע שנקרא פילוסופיה פוליטית. רק בפילוסופיה פוליטית יש דבר שנקרא הפרדת רשויות, יש דבר שנקרא החוק שהשופט צריך לקיים אותו כמות שהוא ולאתר אותו כעניין של עובדה, וכאשר אנחנו נמצאים בעולמו של משפט המקובל, קרי בעולמו של שיקול דעת, אז פה אנחנו גם פועלים לפי תקדימים ולפי העקרונות הכלליים ואני לא רואה בכך שום קושי, זה נושא בכלל נפרד לחלוטין מפרשנות החקיקה. העניין של תכלית והפרשנות התכליתית, הרי ברור שהמחוקק מקדם תכלית כזאת או אחרת, לפעמים יותר מאחת באמצעות מעשה חקיקה, אין ספק, מבחינתי תכלית, כוונה, טקסט, היסטוריה, כל אלו הן בגדר עובדות שצריך להכניס אותם לתוך ההחלטה העובדתית שבסופו של דבר צריכה לומר מה ההסתברות שמסר כזה וכזה שמועבר על ידי הנוסח הזה והזה של החוק הוא הנכון מבחינה עובדתית כעניין של עובדה ולכן גם תכלית היא חלק מהעובדות. אגב, לא בכדי וורקין, רונלד וורקין הפילוסוף שצידד בפרשנות תכליתית כשהוא הגיע לנקודה הזאת של פרשנות אובייקטיבית הוא בא ואמר לא כל תכלית אובייקטיבית נכללת בתיאוריה שלי, אלא אומר לא, צריך להיות גם fit, לא רק ה-justification, מה שהוא קרא, התיאוריה המוזיקה, אלא גם ה-fit. מה זה ה-fit? הפרשנות הזאת צריכה להשתלב באופן קוהרנטי, לוגי, במבנה החוקי הכולל. אם ברגע. אז זה בעצם, אתה עכשיו נופל על פלטפורמה של אפיסטמולוגיה בעצם, אתה בא, יש איזושהי טענה שבעצם הפרשנות שלך היא מכוונת אמת. והאפיסטמולוגיה מאוד מאוד לא מקובלת, האפיסטמולוגיה הקוהרנטית, שדווקא בגלל הקוהרנטיות יש כאן יותר הסתברות שזה אמת או לא, זה בוודאי לא משהו שאני חושב שאפשר להצדיק את זה. ולכן וורקין ממש נמלט מהצורך להצדיק ולהסביר את הנושא הזה של הפיט במושגים האפיסטמולוגיים, הוא שאמר הפיט זה חלק מהתהליך. מדוע זה חלק מהתהליך? אם אתה באמת מאמין בתכלית, אז אתה צריך לפתוח את זה לחלוטין. ולכן אנחנו רואים שיש קושי גדול מאוד, והקושי הזה הוא קושי אמיתי, כי המוטיבציה של וורקין היא ברורה, הוא רצה להשאיר את הפרשנות התכליתית במשפחת המתודות מכוונות אמת, להבדיל מאלו שמכוונות כוח והחלטות כאלה או אחרות. יחד עם כך, ברור כשמש, ואני לא טענתי אחרת, שלפרשנות ההסתברותית יש בעיות משל עצמה, ובוודאי ובוודאי שלדרך הזאת של פרשנות חוקים יש קשיים כאלה או אחרים שבמרוצת הדרך, או ככל שעובדים איתם צריך יהיה לטפל בזה. אני בכל אופן חושב שזה מה שצריך לעשות, אני לא מתעלם מהקשיים הללו, אני חושב שבמכלול הדברים, במכלול הדברים זאת הדרך המועדפת לקבוע תכנים של מעשי חקיקה. ואכן אני גם מקבל את ההצעה של גיל, ולמעשה קיבלתי אותו עוד לפני שהוא העלה אותה, המאמר ה... ש... שאני מקווה לסיים אותו ולהעביר אותו לכתב עת משפטים, הוא לחלוטין מאמר ישראלי, הוא לא עוסק כמעט בדוגמאות אמריקניות, הוא עוסק בפסיקה הישראלית כזאת שאני יכול לדבר עליה, בהינתן המגבלה שחלה עליי כמי שמקיים. ואני מקווה שזה יקדם את השיח בשאלות של פרשנות. אני מודה לכם מאוד.